বছর একটা জার্নি শুরু করেছিলাম এনটিএ নেট কে লক্ষ্য রেখে এবং আমাদের ট্যাগলাইন ছিল যে এনটিএ নেট এর ইতিহাসে প্রথমবার বাংলা ও বাঙালির জয় জয়কার এবং আজকে তার দ্বিতীয় দিনে আমরা এডুকেশনের প্রথম ক্লাস শুরু করতে চলেছি আমরা প্রত্যেকেই জানি যে আজকে আমাদের এডুকেশন সিস্টেমে এই এডুকেশন সাবজেক্টটা ঠিক কতটা গুরুত্বপূর্ণ সে কারণেই আমরা একদম প্রথম ক্লাসে প্রথম সাবজেক্টের ক্লাসে আমরা এডুকেশনকে রেখেছি এবং আজ সন্ধ্যে সাতটা থেকে আমরা শুরু করতে চলেছি এডুকেশনের ক্লাস আমরা জানি তোমরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছো আজকের এই টপিকটার জন্য এবং এই টপিকটা তোমাদের কাছে একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ টপিক আমাদের কাছে বহু রিকোয়েস্ট এসছে এই টপিকটার ক্লাসের জন্য এবং আজকে সেই ক্লাসের একেবারে প্রথম ক্লাসে আমাদের সঙ্গে আছেন আমাদের সকলের প্রিয় বিধান স্যার আমি বিধান স্যারকে অনুরোধ করব আজকের ক্লাসটা শুরু করার জন্য তবে তার আগে আমি বিধান স্যার একটু পরিচয় দিয়ে দিই বিধান স্যার সত্যি কথা বলতে আমি পার্সোনালি অনেকদিন স্যারকে চিনি আজকে স্যার তোমাদের যে বিষয়টা পড়াবে সেটা হচ্ছে এডুকেশনাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড লিডারশিপ বিধান স্যার নিজে নেট কোয়ালিফাইড উইথ জেআরএফ এবং বর্তমানে তিনি অ্যাসিস্টেন্ট প্রফেসর দেওঘরের অর্থাৎ ঝাড়খণ্ড ঝাড়খণ্ডের যে দেওঘর আছে সেখানকার একটি কলেজে এছাড়াও বিধান স্যার কিন্তু বর্তমানে রিসার্চ করছেন রামকৃষ্ণ মিশন থেকে তো সব মিলিয়ে আজকে আমাদের বিধান স্যারের কাছ থেকে আমরা একটা নতুন কিছু পাবো যেটা আমাদের নেটে হেল্প করবে এটা আমাদের আশা তো সব কিছু মিলিয়ে আমি স্যারকে অনুরোধ করব ক্লাস শুরু করার জন্য স্যার বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন জায়গা থেকে রিকোয়েস্ট পেয়েছি যে এখন বর্তমানে এনটিএ নেট হয়ে যাওয়ার পর থেকে অত্যন্ত ভাবে বিভিন্ন জায়গা থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং যেহেতু সিবিটি মুট হয়ে গেছে বিশেষ করে কম্পিউটার বেস টেস্ট সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি অত্যন্ত ভাবে হায়ার লেভেলের ইন্টেলিজেন্স টেস্ট করা হচ্ছে সেই কারণের জন্য এটা একটা টাফ মুহূর্ত আমাদের বাঙালিদের জন্যও আবার সাইমেলটেনিয়াসলি একই সাথে এটা একটা অত্যন্ত নিজেকে চ্যালেঞ্জিং ভাবে কোনো একটা জায়গায় প্রতিষ্ঠা করার জন্য একটা সেই পথ আমাদেরকে দেখাতেও হবে এবং আমাদের সেই পথের ওপর দিয়ে হেঁটে আমাদেরকে প্রতিষ্ঠাও করতে হবে নিজেকে তো এইরকম একটা চ্যালেঞ্জিং সময়ে যখন আমরা দেখছি বিভিন্ন ধরনের প্যারাডাইম চেঞ্জ হচ্ছে নেটের যে সিলেবাস আমরা দেখতে পেয়েছি যে এডুকেশনের মতন সাবজেক্টে বিভিন্ন ধরনের যে ইউনিটস গুলো রয়েছে তার মধ্যে অসংখ্য ভাবে ভ্যারাইটিস দেওয়া হয়েছে এবং শুধু তাই নয় এমন কিছু কিছু টপিক ইন্ট্রোডিউস করা হয়েছে যেগুলো অত্যন্ত হার্ড টপিক যেগুলো ইভেন অ্যাট দা কলেজ লেভেল বা আমরা পোস্ট গ্রাজুয়েট লেভেলও দেখেছি আমরা সঠিক ভাবে সেগুলোর আয়ত্তে আসতে পারি না বা সেগুলো এনি হাও কোনো কভার আপ করা সম্ভব হয়ে ওঠে না বিভিন্ন সেমিস্টারের এক্সামের চাপের জন্য কিন্তু এই যে পিলার গুলো যেগুলো সিলেক্ট করা হচ্ছে ইউজিসি তরফ থেকে ইউজিসি চেষ্টা করছে মোরাল লেস বিভিন্ন যে আমরা দেখতেও পেয়েছি এনইপির যে রিফ্লেকশন টোয়েন্টি টোয়েন্টিতে সেখানেও রিপিটেডলি বলছে কোন একটা জায়গাতে যে অ্যাপ্লাইড কনসেপ্ট অ্যাপ্লাইড রিসার্চ তারপরে অ্যাপ্লিকেশন বেসড কোয়েশ্চেন এবং অত্যন্ত ভাবে আমাদের আরো সজাগ থাকতে হচ্ছে যে আগামী দিনে কম্পিটিশন লেভেল এত টাফ হচ্ছে অ্যাক্রস দ্য মানে নেশন তো সেই জায়গাতে আমাদেরকে যথেষ্ট ভাবে হার্ড ওয়ার্ক করে একটা জায়গায় বসতে হচ্ছে কারণ যেহেতু এখনো অব দি ফিল্ড ডেট আমাদের হাতে বাংলা এনটিএ নেটের ল্যাঙ্গুয়েজে আমরা পাইনি শুধু বাইলিঙ্গাল মুডে যেহেতু প্রশ্ন হয় ইংলিশ অর হিন্দি তো সেক্ষেত্রে ডেফিনেটলি আমরা বাঙালিরা বেশ কিছুটা সাফার করছি কারণ যারা অন্যান্য স্টেট থেকে আছে সেখানে ইফ দে হ্যাভ এনি প্রবলেম যদি তাদের সমস্যা থেকে থাকে দে ক্যান সুইচ টু হিন্দি এনি টাইম সেই কোয়েশ্চেনের ট্রান্সলেটেড মানে ভার্জন যেটা থাকবে সেটাতে তারা এনি হাও ম্যানেজ করে এগিয়ে যেতে পারে এবং আমি দেখেছি অনেক ধরনের একটা সুবিধা অনেকটাই কাজ করে রিজিওনাল ল্যাঙ্গুয়েজকে যখন ব্যবহার করা হয় তো সেই বেসিসে আমরা নেটের জায়গাটার থেকে অনেকটাই প্রায় সেই একটা প্রবলেম ফেস করছি এবং তার সাথে সাথে আমাদের যে সিলেবাসটাও রয়েছে সেটা হচ্ছে অত্যন্ত সুসং মানে সুসংগঠিত অত্যন্ত কেয়ারফুলি সিলেবাসটাকে 
একটা রেডি করা হয়েছে তার পাশাপাশি ন্যাশনাল ইন্টিগ্রিটি এই দুটোকে কিন্তু রিফ্লেক্ট হয়েছে মানে এটাকে রিফ্লেক্টেড করা হয়েছে সিলেবাসের মধ্যে তো এই যে স্ট্যান্ডার্ড এই স্ট্যান্ডার্ডটা কিন্তু খুব কেয়ারফুলি মেনটেন করেছে বিভিন্ন সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটিস এরকম বিভিন্ন জায়গায় ইউনিভার্সিটিতে এগুলো পড়ানো হচ্ছে সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি অফ ঝাড়খণ্ড তারপরে জেএনইউ তারপরে আমাদের যত কটা রয়েছে ইউনিভার্সিটি অফ দিল্লি এবং বাইরে যেসব ইউনিভার্সিটি গুলো রয়েছে অত্যন্ত স্ট্যান্ডার্ড সেখানে কিন্তু এই বিষয়গুলো নিয়ে রীতিমতন রিসার্চেস হচ্ছে এবং আজকের যে জায়গাটাতে আমরা প্রবেশ করছি সেটা হচ্ছে একটা ইম্পর্টেন্ট একটা এরিয়া ইউনিট নাইন এর এডুকেশনাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন লিডারশিপ অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট এবং এটা অত্যন্ত টাফ রীতিমতন এখানে থিওরিস যেগুলো রয়েছে সেই থিওরিস গুলো কিন্তু রীতিমতন টাফ কেন কি কারণ এই যে পোর্শনের টোটাল যে এরিয়া গুলো রয়েছে সেই এরিয়া গুলো টোটালটাই মোর অর লেস ম্যানেজমেন্ট সায়েন্স থেকে তুলে নিয়ে আসা হয়েছে যেটাকে আমরা বলছি এম বি এ কোর্সের অধিকাংশ যে যে কোর্সের যে মডিউলস গুলো থাকে সেইখান থেকে এটাকে তুলে নিয়ে আসে কারণ কি এডুকেশনে অ্যাস সাচ কোনো এরকম ম্যানেজমেন্ট এইরকম লেভেলের যেটাকে আমরা বলে রাখি রিয়েল টাইম ম্যানেজমেন্ট সেটা এডুকেশনের ক্ষেত্রে হতে পারে না কারণ স্কুল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড লিডারশিপ ইস ফার ডিফারেন্ট অনেকটাই ডিফারেন্ট ফ্রম দ্য ইন্ডাস্ট্রিয়াল ম্যানেজমেন্ট কিন্তু সেই জায়গাতে দাঁড়িয়ে আমাদেরকে থিওরিস গুলো করতে হচ্ছে কেন কি সেই থিওরি গুলো ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে সেখান থেকে রীতিমতন মানে চিন্তা মানে চ্যালেঞ্জিং কোয়েশ্চেন সেই থিওরি গুলোকে ইউজ করে আমরা দেখতে পাচ্ছি নেটের বিভিন্ন এক্সাম বিভিন্ন শিফটে তো সেই জায়গাতে এই টোটাল বিষয়টাকে কভার আপ করাটা অত্যন্তই ডিফিকাল্ট কিন্তু তবুও চেষ্টা করব যে যতটা প্রত্যেকটা ইউনিট থেকে যতটা পরিমাণে জিনিসগুলোকে হালকা ভাবে আমরা যদি একটুখানি ভিজুয়ালস দেখতে পারি বা একটুখানি যদি আমরা সামান্য সামান্য ভাবেও বুঝতে পারি তাহলে সেক্ষেত্রে হয়তো আজকের এই যে আমাদের একটা ডিসকাশনের যে আয়োজন করা হয়েছে এই জায়গাটা কিছুটা অন্তত সুবিধা হতে পারে আপনাদের কারণ এটা কোনো বেসিক্যালি পুরো বড় লেভেলের কোনো ক্লাস নয় বা সেই ধরনের কোনো বিষয়বস্তু নেই এখানে কিন্তু তবু চেষ্টা করব যে আমাদের ইউনিটগুলো রয়েছে সেই ইউনিটগুলোর থেকে অল্প অল্প করে ডিসকাশন করে এগিয়ে যাবে যেরকম স্ক্রিনে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে একটা কনসেপ্ট রিপিটেডলি আমাদেরকে কোশ্চেনে বিভিন্ন ভাবে জিজ্ঞাসা করা হয়ে থাকে একটা হচ্ছে পার্ট একটা হচ্ছে সিপিএম এই দুটো টেকনিক এই দুটো টেকনিক অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট কারণ এখান থেকে থিওরিটিক্যাল বিভিন্ন ধরনের কোশ্চেন আমরা এমনিতেও ফেস করি পরীক্ষা থেকে এবং এখানে থেকে যেটা আমরা স্মার্ট ওয়ার্ক বলি হার্ড ওয়ার্কের পরিবর্তে সেই স্মার্ট ওয়ার্কে আমরা দেখি যে বিভিন্ন ভাবে ক্যারেক্টারিস্টিক্স রিলেটেড প্রশ্ন বা বেশ কিছুটা হলে ডিফারেন্স রিলেটেড কোনো প্রশ্ন এখান থেকে রিপিটেডলি জিজ্ঞাসা করা হয় পার্ট ও সিপিএম এই দুটো হচ্ছে টেকনিক ম্যানেজমেন্টের খুব ভাইটাল টেকনিক একটা ফুল ফর্ম হচ্ছে প্রজেক্ট ইভ্যালুয়েশন অ্যান্ড রিভিউ টেকনিক এবং আর একটা হচ্ছে ক্রিটিক্যাল পাথ মেথড এবং এই দুটো যে টেকনিক এই দুটো টেকনিকের মধ্যে ডেফিনেটলি অঙ্ক লুকিয়ে আছে এই দুটো টেকনিকের মধ্যে বেশ কিছু ক্যালকুলেশনস আছে তো সেই ক্যালকুলেশনস গুলো জটিল হয়ে দাঁড়াবে আমাদের পক্ষে এখন যেহেতু মোর অর লেস আমাদের নিউমারিক্যাল অ্যাপটিউড অনেকের কম কমে যায় একটা এজের পর তো সেই জায়গাতে সেই এরিয়াটাতে না প্রবেশ করে আমরা থিওরিটিক্যাল পোর্শন দেখছি যে এখানে একটাকে বলা হচ্ছে যে এটা একটা ইভেন্ট ওরিয়েন্টেড টেকনিক ভাইরাস ক্রিটিক্যাল পাথ মেথডে আমরা দেখতে পাচ্ছি অ্যাক্টিভিটি ওরিয়েন্টেড টেকনিক তো এই যে কমার্শিয়াল টার্ম একটা বলছি ইভেন্ট একটা হচ্ছে অ্যাক্টিভিটি এই ইভেন্ট আর অ্যাক্টিভিটি ঠিক আমরা যেহেতু নন ম্যানেজারিয়াল ফিল্ড থেকে আসছি আমরা ঠিক বুঝে উঠতে পারি যে কেন এই দুটো শব্দ একই থাকা সত্ত্বেও কেন এই দুটোর মানে আলাদা আলাদা কারণ ইভেন্ট বলতে বোঝানো হচ্ছে ইট মানে অ্যাক্টিভিটি ইজ সামথিং হুইচ কনজিউমস লেবার ফিজিক্যাল লেবার তাহলে অ্যাক্টিভিটি যখনই হচ্ছে তখনই কিন্তু সেখানে ফিজিক্যাল লেবার কনজিউম করছে মানে একদম মাস্ট ফিজিক্যাল লেবার দিতেই হবে অর্থাৎ দেয়ার মাস্ট বি ওয়ার্কার্স উইদ ইন দ্য গ্রুপ কিন্তু ইভেন্ট কি করছে না ইট ডাজেন্ট কনজিউম ফিজিক্যাল লেবার এটা কিন্তু সেই অর্থে সেই ফিজিক্যাল লেবার কে কনজিউম করতে পারছে না এটা হচ্ছে কমার্শিয়াল ইন্টারপ্রিটেশন বা ম্যানেজারিয়াল মানে ম্যানেজারিয়াল সায়েন্স এর পার্সপেকটিভ যে দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এটাকে দেখা হচ্ছে এবং এখানে কিছু কিছু হাইলাইটেড যে আমরা ক্যারেক্টারিস্টিক্স গুলো দেখতে পাচ্ছি হুইচ ইস একটা ক্যারেক্টারিস্টিক এর পারপাস সার্ভ করছে সাথে সাথে আমরা ডিফারেন্সও দেখতে পাচ্ছি বেসিক ফান্ডামেন্টাল ডিফারেন্স গুলো দেখতে পাচ্ছি যে পার্ট ম্যানেজেস আনপ্রেডিক্টেবল অ্যাক্টিভিটিস 
যেটা আমরা লক্ষ্য করি যে যে জিনিসগুলোকে আমরা প্রেরিক করতে পারি না বা আমরা অনুমান করতে পারি না প্রায়র থিঙ্কিং এর জায়গাতে থাকে না সেই জায়গাগুলো কিন্তু পার্ট অত্যন্ত ভাবে হাইলাইট করে এবং অন দা আদার হ্যান্ড ক্রিটিক্যাল পাথ মেথড ম্যানেজেস দা প্রেডিক্টেবল অ্যাক্টিভিটিস যেগুলো আমরা খুব কংক্রিট আমরা কাজপত্র করব বলে আসি এবং কংক্রিট যে আমাদের মনের মধ্যে ডেফিনেশনস গুলো অত্যন্ত ভাবে মানে দৃঢ় যে আমি এই কাজটা এই টাইমের মধ্যে কমপ্লিট করব বা যে যে বড় বড় ধরনের প্রজেক্ট গুলো থাকে যেগুলো অত্যন্ত ভাবে বিল্ডিং তৈরির ক্ষেত্রে বা কোনো বড় ধরনের কমপ্লেক্স তৈরির ক্ষেত্রে যে সব প্রজেক্টস গুলো কভার আপ করা হয়ে থাকে তার মধ্যে এই সিপিএম ক্রিটিক্যাল পাথ মেথড অত্যন্ত ভাবে পপুলার হয়ে উঠেছে ইট ইজ ফোকাসড পার্টের ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে অন টাইম কন্ট্রোল মানে এটা কিন্তু টাইমটাকে কিভাবে রিডিউস করা যেতে পারে কিভাবে টাইমটাকে আমরা শর্ট আউট করে সেটাকে কিভাবে আরো কমি নিয়ে আসতে পারি সেইটাকে ম্যাক্সিমাইজ করার জন্য এই প্রজেক্ট ইভালুয়েশন অ্যান্ড রিভিউ টেকনিক ব্যবহার হচ্ছে এবং অন্যথা সিপিএম এর ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি কস্ট অপটিমাইজেশন অর্থাৎ যত ধরনের যে খরচ ব্যয়ের যে ব্যাপারটা থাকে কারণ প্রথমেই বললাম যে ইভেন্টার অ্যাক্টিভিটি একটা বড় ধরনের চ্যালেঞ্জিং সিচুয়েশন তৈরি করছে দুটো টেকনিকের ক্ষেত্রে কারণ অ্যাক্টিভিটি কনজিউমস ফিজিক্যাল লেবার যখনই অ্যাক্টিভিটি ফিজিক্যাল লেবারকে কনজিউম করবে তখন কিন্তু কস্ট অপটিমাইজেশনের ব্যাপার কিন্তু রীতিমতন থাকবে কারণ কি সেখানে একটা বড় ধরনের এক্সপেন্ডিচার যেই কোনো কাজে আমরা নামি তখন বড় এক্সপেন্ডিচার সেক্ষেত্রে স্পেন্ড করতে হয় তো সেইটাকে কিভাবে আমরা কস্টটাকে কমাতে পারি সেইটাকে কিভাবে আমরা কম রিসোর্স গুলোকে অপটিমাল ইউজ করে কিভাবে আমরা টোটাল বিষয়টাকে আয়ত্তের মধ্যে রাখতে পারি সেই জায়গাটাকে কিন্তু ক্রিটিক্যাল পাথ মেথড মোর অন লেস হাইলাইট করছে এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দুটোই কিন্তু নাইনটিন ফিফটিস উনিশশো পঞ্চাশ শতকে কিন্তু এটা এটা এসেছে মানে দশকে এসেছে ওই ঠিক নাইনটিন ফিফটি এইট ফিফটি সেভেন ভেরি ক্লোজ টু মানে একে অপরে ঠিক ক্লোজই এটা চলছে পার্ট আর সিপিএম এবং এটা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে ইট ইস আ থ্রি টাইম এস্টিমেট প্রজেক্ট ইভালুয়েশন অ্যান্ড রিভিউ টেকনিকে আমরা তিনটে টাইমের কথা কিন্তু আমরা পাচ্ছি মানে এই জায়গাতে টাইম এস্টিমেটের যে ব্যাপারটা থাকে সেই টাইম এস্টিমেটের জায়গাটাকে এরা কিন্তু কন্ট্রোল করে তিনটে টাইমের মধ্যে ওয়্যারেস ক্রিটিক্যাল পাথ মেথডে কিন্তু টাইম এস্টিমেটটাকে সিঙ্গেল টাইম এস্টিমেশন হিসাবে করা হয়ে থাকে কারণ সেই জায়গাতে তারা কস্ট অপটিমাইজেশনটাকে এতটাই বেশি পরিমাণে হাইলাইট করে ক্রিটিক্যাল পাথ মেথডে সেখানে দে ডু নট টেন টু রিডিউস অর দে ডু নট টেন টু কনসেনট্রেট অন টাইম এস্টিমেট তারা কিন্তু খুব বেশি টাইম এস্টিমেট নিয়ে ফোকাস করতে চায় তো এই জায়গাতে যে হাইলাইটেড যে ক্যারেক্টারিস্টিক্স প্লাস ডিফারেন্সেস গুলো আমরা দেখলাম এবং সবার শেষে যে আর একটা ক্যারেক্টারিস্টিক দেখতে পাচ্ছি যে প্রজেক্ট ইভ্যালুয়েশন অ্যান্ড রিভিউ টেকনিক হচ্ছে একটা প্রবাবিলিটি বেসড মডেল প্রবাবিলিটি মডেল ওয়্যারেস ক্রিটিক্যাল পাথ মেথড হচ্ছে একটা ডিটারমিনিস্টিক মডেল কেন প্রবাবিলিটি মডেল পার্টকে বলা হচ্ছে কারণ কি কারণ পার্টের মধ্যে আমরা মোর অর লেস যেটা পেয়ে থাকি সেটা হচ্ছে আর অ্যান্ড ডি প্রোগ্রামস যেগুলোকে আমরা বলে থাকি রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামস কেন কি যত বড় বড় ধরনের রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামস গুলো হয়ে থাকে সেইগুলো কিন্তু তার যে ডিউরেশন তার যে বিভিন্ন ধরনের যে প্রসিজার গুলো থাকে লিগাল প্লাস অফিসিয়াল প্লাস বড় ধরনের যে ঝুঁকি গুলো থাকে সেই জায়গাগুলোতে কিন্তু একটা না একটা ম্যানেজিং ম্যানেজিং একটা অ্যাপ্রোচকে বা ম্যানেজারিয়াল একটা পারসপেকটিভকে সেখানে কিন্তু ব্যবহার করা হয়ে থাকে এবং দ্যাটস ওয়াই ইট ইস প্রোবাবিলিস্টিক ইন ইন ইটস নেচার এটার প্রকৃতিটাই হচ্ছে ঠিক একটা প্রোবাবিলিটিকে ইন্ডিকেট করে বাট কিছুতেই ক্লিয়ারলি বলতে পারবে না যে কতটা পরিমাণে কতটা টাইম কিভাবে কনজিউম করে কিভাবে কোন টাইমের মধ্যে আমরা বেরিয়ে আসবো সেই জায়গাটা কিন্তু এর মধ্যে নেই সেই স্কোপটা নেই কিন্তু ক্রিটিক্যাল পাথ মেথডে ডিটারমাইন করা হচ্ছে কেন কি কারণ এটা এতটাই নির্ধারিত করে ফেলছে অত্যন্ত ভাবে সময়কে কারণ এখানে সব থেকে বড় জায়গাটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে অ্যাক্টিভিটি রিসোর্স মানি মানে যেটা আমরা বলতে চাইছি যে কিছু মনিটারি ফান্ডস থাকে যেখানে এক্সপেন্ডিচারটাকে একটা জায়গায় রিডিউস করতে হয় কস্ট কাটিং এর ব্যাপার থাকে সেই সব বড় বড় প্রজেক্টস গুলোতে ম্যাক্সিমাম ভাবে আমরা দেখি যে ক্রিটিক্যাল পাথ মেথড অতিরিক্ত জনপ্রিয় টেক তো এই যে পার্ট এবং সিপিএম এর পেছনে কিছু ম্যাথসও আছে আমাদের যারা আগের স্টুডেন্ট ছিল বিএসএসসি এ তাদেরকে আমরা ম্যাথস গুলো করাতাম দেখাতাম যে কিভাবে বিভিন্ন ধরনের টার্মিনোলজি গুলো ক্রিটিক্যাল পাথ মেথড বা পার্টে ব্যবহার করা হয়ে থাকে এবং 
কংক্রিট এক্সাম্পল দিয়ে তারা দেখেওছে আগে যারা আমাদের এখান থেকে পড়েছে তাদেরকে দেখানো হতো যে কিভাবে একটা নেটওয়ার্ক তৈরি হচ্ছে এবং দুটোর ক্ষেত্রে পার্ট এবং সিপিএম দুটোর ক্ষেত্রে কিন্তু এই যে বলা হচ্ছে মেথড ক্রিটিক্যাল পাথ মেথড বা এই যে টেকনিক এই দুটোর মধ্যে কিন্তু নেটওয়ার্ক আছে অর্থাৎ এদেরকে বলা হয় থাকে নেটওয়ার্ক ডায়াগ্রাম সেই নেটওয়ার্ক ডায়াগ্রামে কিছু স্ল্যাক টাইম কিছু এস্টিমেটেড টাইম কিছু আগের থেকে আমরা ক্যালকুলেট করার জন্য কিছু আগে থেকে দেখি যে কোন অ্যাক্টিভিটিটার পর কোন অ্যাক্টিভিটি কত টাইম কত কত অ্যাক্টিভিটি কনজিউম করলে কতটা পরিমাণে রেস্ট অফ দ্য টাইম বাকি কাজগুলো করা যেতে পারে বা কিভাবে কোন কাজটার পর আরো একটা কাজ সাকসেসিভলি নেওয়া যেতে পারে এই যে ব্যাপারটা এই যে এটা একটা যে সায়েন্স এই বিষয়টা হচ্ছে একটুখানি হালকা কমপ্লেক্স কিন্তু আমরা যারা ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে এতটা হার্ড ওয়ার্ক করতে পারি না বা যারা মোর অর লেস অতটা টাইম নেই কিন্তু তাদের ক্ষেত্রে থিওরিটিক্যাল জায়গাগুলো দেখে যেতে হবে এবং দ্যাট টু উইথ দ্য হাইলাইটেড পোর্সনস যে পোর্সনগুলো অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট বা যেখান থেকে হয়তো বলবো না রিপিটেড কোয়েশ্চেন কিছু এখন পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কমে গেছে কারণ যেহেতু সিবিটি হয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের ভ্যারাইটিস থাকছে কোয়েশ্চেন রিপিটেশনের সংখ্যা খুবই কমে গেছে ফলে ভ্যারাইটিস থেকে প্রশ্ন কিন্তু কনসেপ্ট চেঞ্জ হবে না কনসেপ্ট ইস ফিক্সড কিন্তু সেক্ষেত্রে আমাদেরকে স্মার্টলি সেই প্রশ্ন থেকে আমাদেরকে উত্তর তৈরি করতে হবে বা আমাদেরকে অ্যাকর্ডিংলি যেরকম কম্বিনেশন আমরা পাবো অপশনস এর মধ্যে সেই জায়গাগুলো আমরা দেখ দেখে আমাদেরকে সেখান থেকে আনসার করতে তো এইটা হচ্ছে একটা আমাদের প্রথম একদম ম্যানেজমেন্ট সায়েন্সের মানে এডুকেশনাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ম্যানেজমেন্টের এই জায়গাতে এই ম্যানেজেরিয়াল যে কনসেপ্ট এমবি এর যে কনসেপ্ট এটাকে কিন্তু দেওয়া হয়েছে বিকজ ইট হ্যাজ নাথিং টু ডু উইথ দ্য ফিল্ড অফ এডুকেশন কারণ এডুকেশনের সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই রিয়েল টাইম কিন্তু তবুও ফর দ্য ফর দ্য সেক অফ আওয়ার কোর্স যে আমাদের কোর্সটার মধ্যে যে এমফাসাইজ করা হচ্ছে যে এখন বিভিন্ন ভাবে বিহেভিয়ারাল সায়েন্সের মধ্যেও দেখা যাচ্ছে যে কোনো একটা জায়গায় ব্যবস্থাপনাকে একদম অতিরিক্ত ভাবে জোর দেওয়া হচ্ছে এবং তার সাথে সাথে বিভিন্ন ধরনের স্টাডিজ যেহেতু এখন ডিসিপ্লিনস হয়ে গেছে প্রফেশনাল লেভেলে সেগুলোর উপর রিসার্চ হচ্ছে সেই জায়গাতে দাঁড়িয়ে কিন্তু পার্ট আর সিপিএম একটা অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট জায়গা কিন্তু তৈরি করছে এবং যেহেতু আমি বললাম প্রথমেই যে আমরা বিভিন্ন যে পোর্শন গুলো থাকবে খুব ব্রিফ অল্প অল্প করে ভিজুয়ালস এর মধ্য দিয়ে দেখবো জাস্ট ছবি আকারে আমরা দেখব যে এবারে একটা এখান থেকে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন কিন্তু আমরা দেখি আসে বিভিন্ন ভাবে ঘুরি ফিরি আসে এই থিওরিটাকে নাম বলা হচ্ছে পোস্ট কর এবং এটা আমাদের ওই ইউনিট ওয়ান এই আমরা পাবো মানে নাইনের মধ্যে যে সাব ইউনিট রয়েছে প্রথম সাব ইউনিটের ক্ষেত্রেও কিন্তু এটাকে দিচ্ছে কেন কি এখানে বিভিন্ন ধরনের থিওরিস তৈরি হয়েছে অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের সেই অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের থিওরিস গুলোর মধ্যে ম্যাক্সিমাম ভাবে পাঁচখানা থিওরিস অত্যন্ত ভাবে ইম্পর্টেন্ট আমাদের এডুকেশনের যারা আমরা ছাত্র শিক্ষা বিজ্ঞানের যারা আমরা ছাত্র ছাত্রী এবং এই পাঁচখানা থিওরিস এর মধ্যে আমি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখেছি বিভিন্ন ভাবে দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা লক্ষ্য করে দেখেছি এই পাঁচখানা থিওরির মধ্যে ম্যাক্সিমাম ভাবে হিন্ট করে এরা ক্লাসিক্যাল অর্গানাইজেশনাল থিওরি কারণ হোয়াট মানে হোয়াট এভার ইজ ক্লাসিক্যাল হ্যাজ টু বি কোটেড কেন কি সেটা ডেফিনেটলি সেই জায়গা থেকে প্রশ্ন কোনো না কোনো ভাবে ঘুরিয়ে তুলি এবং বেশ কিছু বাইরের প্রফেসর থাকে যারা এই জিনিসগুলোর ওপর অত্যন্ত মোরাললেস পড়াতে পড়াতে তাদেরও এই জিনিসগুলোর ওপর একটা অন্য ধরনের অ্যাট্রাকশন তৈরি হয় কারণ তারাও চাই যে এখান থেকে ম্যাক্সিমাম প্রশ্ন থাকুক তো সেই ক্লাসিক্যাল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ থিওরি যেটা আমি বললাম বা অর্গানাইজেশনাল থিওরি এবং এই অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের সাথে সাথে আমরা দেখতে পাবো যে এই সেকশনটার মধ্যে যে পাঁচটা পোর্শন বললাম তার সাথে কিন্তু থাকছে ক্রিটিক্যাল অর্গানাইজেশনাল থিওরি বা ক্রিটিক্যাল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ থিওরি একটা ক্লাসিক্যাল একটা ক্রিটিক্যাল তিন নম্বর হচ্ছে হিউম্যান রিলেশনস অ্যাপ্রোচ চার নম্বর হচ্ছে সাইকোলজিক্যাল অ্যাপ্রোচ এবং পাঁচ নম্বর হচ্ছে বা যেটাকে আমরা বলে থাকি বিহেভিয়ারাল অ্যাপ্রোচ পাঁচ নম্বর হচ্ছে পোস্ট বিহেভিয়ারাল অ্যাপ্রোচ এর মধ্যে কিন্তু এই যে ক্লাসিক্যাল অর্গানাইজেশন থিওরি যেটা আমি এখনই নাম করলাম এইখান থেকে কিন্তু ক্লাসিক্যাল অর্গানাইজেশন থিওরি থেকে কিন্তু দুটো ভাগ আবার আরো দুটো ব্র্যাঞ্চ তৈরি হচ্ছে দুটো ব্র্যাঞ্চ কিন্তু থাকছে একটা ব্র্যাঞ্চকে কিন্তু আমরা বলতে পারছি যেখানে কিন্তু সাইন্টিফিক অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ থিওরিটাকে হাইলাইট করছে সাইন্টিফিক অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ থিওরি সেই জায়গায় কিন্তু রয়েছে ফ্রেডারিক টেলার যে কারণের জন্য আমরা ওখানে একটা নামও পেয়েছি সিলেবাসের মধ্যে আমরা দেখেছি 
টেলারিজম টেলারিজম এর কিন্তু নাম শুধু তাই নয় আমি বিভিন্ন জায়গাতেও গিয়ে দেখলাম অনেক এক্সামসে কিন্তু যারা এই এডুকেশনে অনেক স্টেটে রয়েছে যেখানে আমাদের পশ্চিমবঙ্গে কলেজ সার্ভিস কমিশনে কোনো রিটার্ন হয় না কিন্তু অন্যান্য বাইরের স্টেটে কিন্তু রিটার্ন হয় রিটার্ন পরীক্ষা হয় তাতে ক্যান্ডিডেট নেট বা সেট পাস করতেই পারে কিন্তু তাকে রিটার্ন পরীক্ষা দিতে হয় সেই রিটার্নের সিলেবাসেও কিন্তু আমি লক্ষ্য করে দেখেছি টেলারিজম কিন্তু অত্যন্ত হাইলাইটেড একটা পয়েন্ট এই এডুকেশনের যে পিলারটা রয়েছে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ থিওরি সেই জায়গাতে কিন্তু এই অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ মানে সাইন্টিফিক অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ থিওরির জনক হচ্ছে মানে প্রোপোনেন্ট হচ্ছে বা অ্যাডভোকেট হচ্ছে ফ্রেডারিক টেলার তাকে কেন সাইন্টিফিক অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ থিওরির জনক তৈরি করা হয়েছে কারণ তার বক্তব্য ছিল যে দীর্ঘকালীন ধরে তিনি ওয়াচ করেছেন মানুষের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের পসিবিলিটিস রয়েছে কিন্তু যখনই কোন একটা অর্গানাইজেশনের আন্ডারে আমরা কাজ করতে যাই সেখানে উই ফেস ভ্যারিয়াস প্রবলেমস সাইকোলজিক্যাল ডিস্টারবেন্সেস হতে পারে এনভারনমেন্টাল প্রবলেম হতে পারে অর্গানাইজেশনের নিজস্ব কিছু লিমিটেশনস থাকতে পারে বা এইগুলো বাদ দিয়েও আরো অনেক জিনিস থাকতে পারে যেগুলো উইচ হ্যাপ বিন টিল হিস টাইম যতদিন তিনি তার সময় যতদিন এগুলো এক্সপ্লোর হয়নি আনএক্সপ্লোর তো সেই বিষয়টাকে তিনি ফোর ফ্রন্টে নিয়ে এসে অত্যন্ত কেয়ারফুলি জাজ করলেন জাজ করার পর তিনি ঠিক করলেন যে কিছু কনসেপ্ট তিনি ইন্ট্রোডিউস করলেন এবং এই কনসেপ্ট গুলোকে অত্যন্ত ক্লিয়ারলি মাথার মধ্যে রাখতে হয় মানে যেটা আমাদের কুইন্টেশন বলি মানে একদম যে মন মেন জিনিসটা আর কি যার নির্যাসটা অত্যন্ত দরকার সেই জায়গাগুলো আমাদেরকে মাথায় রেখে দিতে কারণ এগুলো ফান্ডামেন্টাল জিনিস তো তিনি চারটের মতন কনসেপ্ট তুললেন ফ্রেডারিক টেন সাইন্টিফিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন একটা হচ্ছে স্কেলার ইউনিট স্কেলার ইউনিট কথাটার মানে হচ্ছে যে লাইন ভার্সেস স্টাফ অথরিটি লাইন ভার্সেস স্টাফ মানে একটা জায়গায় কোন অর্গানাইজেশনে যখনই কেউ কাজ করতে যাবে সেখানে কিছু রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন থাকে সেখানে এমপ্লয়ি যত বড়ই অফিসার হোক না কেন তাকে কিন্তু সাবসার্ভিয়েন্ট রোল অ্যাজিউম করতে হয় কারণ সেই জায়গায় হি ওর শি ইজ বাউন্ড টু অ্যাভয়েড বাই ভ্যারিয়াস রুলস অফ দ্যাট ইনস্টিটিউট বা হতে পারে সেটা যদি অন্য কোনো মানে সরকারি বা বেসরকারি ফার্ম হয় সেখানে তাদের যা রুলস থাকবে দে হ্যাভ টু অ্যাভয়েড বাই দ্যাট সেক্ষেত্রে তাদেরকে সেটা মেনে চলতে হবে তো সেই যে স্কেলার ইউনিট লাইন ভার্সেস স্টাফ অথরিটি এটা একটা তৈরি হয় একটা স্কেলের মতন একটা স্কেল কোন একটা জায়গায় নির্ধারিত হয়ে আছে তিনি মনে করলেন যে যখনই এটাকে আমরা আরো বেশি করে হাইলাইট করছি টেলারিজমে তিনি তখন বললেন ইউনিটি অফ কমান্ড অর্থাৎ আমরা দেখি যে বিভিন্ন জায়গায় প্রবলেম ক্রিয়েট হয় কোন একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তি কমেন্ট করতে পারেন বিভিন্ন জনা বিভিন্ন দিক থেকে কমেন্ট করতে আসে সো উই সাম ফিল লিডার উইদাউট লিডার মানে আমাদের একটা লিডারলেস অ্যাটিটিউড চলে আসে কারণ দেয়ার ইস নো লিডার অর যদি বা লিডার থাকে তাদের কিন্তু সেই ক্যারেক্টারিস্টিক গুলো নেই লিড করা তো সেখানে দে টেক ভ্যারিয়াস হেল্প ফ্রম ভ্যারিয়াস পিপুল এবং সেই জায়গাতে লিডারশিপের গন্ডগোল তৈরি কারণ ইউনিটি অফ কমেন্ট না থাকলে অর্গানাইজেশন ঠিক থাকে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন শব্দটাই উঠে যায় এবং তিনি আরো লক্ষ্য করলেন যেটা হচ্ছে স্প্যান অফ কন্ট্রোল অর্থাৎ যখন কোন একটা জায়গায় আমরা কাজ করতে যাচ্ছি সেখানে কিন্তু আমাদের যে সুপিরিয়ার থাকবে বা আমাদের যে ওপরের লেভেলের বস থাকবে তাদেরকে রিপোর্টিং করার যে নাম্বারটা সেই জায়গায় কিন্তু একটা বসের আন্ডারে মোর অর লেস এইট টু টুয়েলভ পার্সেন্ট ক্যান ওয়ার্ক এটা একটা আনুমানিক নাম্বার ধরে ধরা হয়ে থাকে বিভিন্ন বিভিন্ন বইয়ের ক্ষেত্রে তাই বিভিন্ন বুকস থেকে এটাই আর কি পাওয়া গেছে ম্যাক্সিমাম নাম্বার অফ সাবসার্ভিয়েন্ট পিপল রিপোর্টিং টু দেয়ার বস উইল বি এইট ইন বিটুইন এইট অ্যান্ড টুয়েলভ আট থেকে বারোটার মধ্যে থাকে তো এই যে ব্যাপারগুলো এই যে জিনিসগুলো আমরা মিস করে যাই যে জিনিসগুলো আমরা পড়তে পারি এই স্টেজটাতে এসে এবং যে জিনিসগুলোকে আমরা অ্যাভয়েড করে চলি দিস থিংস বিকাম চ্যালেঞ্জিং যখন আমরা অরিজিনাল পরীক্ষা ফেস করতে এবং শুধু তাই নয় এই যে আমি বললাম ক্লাসিক্যাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের এই যে একটা পোর্শনে সাইন্টিফিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন তৈরি হলো এবং আর একটা পোর্শনে কিন্তু এমনি অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ থিওরি তৈরি করে ফেললেন লুথার গালিক ম্যাক্স ওয়েবার অ্যান্ড হেনরি ফেয়ল এনারা তিনজন লুথার গালিক হেনরি ফেয়ল অ্যান্ড ম্যাক্স ওয়েবার এনারা তিনজন কিন্তু এই ঠিক ক্লাসিক্যাল অর্গানাইজেশনের মধ্যে সাইন্টিফিক এবং এরকম যে নর্মাল পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বা এরকম অ্যাডমিনিস্ট্রেশন থিওরি মধ্যে কিন্তু তারা দুটো ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল 
এবং এই লুথার গালিকের সবথেকে ইম্পর্টেন্ট যে পোর্সন যেটা স্ক্রিনে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন পোস্ট কর অর্থাৎ তার কিন্তু একটা ডিজাইন ছিল তিনি বলছেন যে কেন পোস্ট কর্ডকে অ্যাডপ্ট করতে হবে কেন কি প্রত্যেকটা জায়গাতে একটা সিকোয়েন্স থাকে যেরকম আমরা দেখেছি যে আমাদের যে সিলেবাসের মধ্যে রিসার্চ মেথোডোলজি যেখানে আমাদের দেয়া রয়েছে সেই রিসার্চ মেথোডোলজির মধ্যে একটা সিকোয়েন্স মেনটেন করতে হয় সেটা কোয়ান্টিটেটিভ হতে পারে কোয়ালিটেটিভ হতে পারে যে কোনো রিসার্চ ডেসক্রিপটিভ হোক বা এক্সপেরিমেন্টাল সিকোয়েন্স ওয়াইজ তো এটাও তিনি একটা সিকোয়েন্স কারণ এটা একটা ম্যানেজারিয়াল রিসার্চের জায়গা করে তুললেন এই সিকোয়েন্স এর মধ্যে আমাদেরকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে হাইলাইটেড ওয়ার্ডস যেগুলো রয়েছে প্ল্যানিং অর্গানাইজেশন মিনস প্ল্যানিং অর্গানাইজিং স্টাফিং ডিরেক্টিং কোয়ার্ডিনেটিং রিপোর্টিং অ্যান্ড বাজেটিং তো এই যে একটা সাইন্টিফিক ওয়েতে এইগুলোকে যে ইউনিট আকারে স্প্লিট করা হলো এবং দে হ্যাভ ডিফারেন্ট এক্সিস্টেন্স মানে তাদের নিজস্ব নিজস্ব অস্তিত্ব আছে এই পার্টিকুলার কনটেক্সটে তো সেই জায়গাটাকে লুথার গালিক অত্যন্ত ভাবে হাইলাইট করলেন এবং এখানে এই জায়গাতে কিন্তু একটা বড় ধরনের ডিফারেন্স তৈরি হল লুথার গালিকের সাথে টেলার টেলার কিন্তু প্রথম ব্যক্তি ছিলেন যিনি সাইন্টিফিক অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ থিওরির মধ্যে ডিফারেন্সিয়াল পিস রেট সিস্টেমকে চালু করলেন যেটার জন্য আমরা বলে রাখি যে ওয়েজ এর সিস্টেম কিন্তু সবার এক নয় সোসাইটি ওয়াই কেন কি প্রথমত ডিফারেন্ট ব্যক্তির ক্যাপাসিটি ডিফারেন্ট হওয়ার কারণে সবাই সেম আর্ন করতে পারে এবং আর একটা তিনি জায়গা হাইলাইট করলেন যে প্রত্যেকের কিন্তু কিছু সীমাবদ্ধতা থাকে এবং তার পাশাপাশি প্রত্যেকের অনেক নিজস্ব ল্যাকও থাকে অর্থাৎ তাদের পারফরমেন্স যে বেঞ্চমার্ক সেটাও কিন্তু বিভিন্ন বিভিন্ন ক্ষেত্রে ডিফারেন্ট হয়ে যায় কেন কি কারণ তার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের কাজ না করার ইচ্ছা বা পারফরমেন্স জব সিকিউর হয়ে যাওয়ার কারণে লো হয়ে যাওয়া বা এই যে একটা মানে মোরালেস আমরা দেখতে পাই একটা ডিসমাল সিচুয়েশন তৈরি হয় কোন একটা অর্গানাইজেশনের ক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে তিনি কিন্তু ডিসক্রিমিনেট করতে বাধ্য হলে যেটাকে আমরা বলতে পারছি ডিফারেন্সিয়াল পিস রেট সিস্টেম কিন্তু এই পোস্ট কর্মের মধ্যেও সায়েন্সটা থাকলো কিন্তু আমাদের যে সাইন্টিফিক অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ থিওরিতে আমরা যে টেলারের নাম পেলাম ফ্রেডারিক টেলারের নাম পেলাম সেই জায়গাতে তিনি কিন্তু অত্যধিক ভাবে পার্সোনাল সিলেকশন মানে যেটাকে আমরা বলে থাকি সিলেকশন অফ এমপ্লয়িজ সেই জায়গাতেও তিনি অতিরিক্ত মাত্রায় বললেন যে এটা সাইন্টিফিক ওয়েতে হবে মানে একটা একটা রিটিং টেস্ট হবে একটা অ্যাটিটিউড টেস্ট হবে একটা ইন্টেলিজেন্সের মেজারমেন্ট হবে তারপরে তাকে নিয়োগ করা হবে তো এই যে কনসেপ্ট গুলো কোনো না কোনো জায়গাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি বর্তমান যুগে রিক্ষেপ যদিও বা এগুলো উনিশশো ষাট বা সত্তর বা তার আগে হয়তো গ্রো করছে আস্তে আস্তে ফিল্ডে কিন্তু সেগুলো কিন্তু ফুল ফ্লেজেডে কিন্তু অ্যাকসেপ্টেড হচ্ছে কোন একটা জায়গার প্যারাডাইম চেঞ্জ হওয়ার পর এবং যখনই আমরা আরো মুভ করছি সেখানে আমরা এই যে পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ থিওরি যেটা আমরা দেখছি এখানে পোস্ট কর যেটা নিয়ে আমি বলছিলাম এতক্ষণ ধরে সেই জায়গাতে পড়তে পড়তে আমি ও বেশ কিছু জায়গাতে আমি ওয়াচ করেছি খুব মাইনিউটলি বলা হচ্ছে ম্যানেজমেন্ট আর এই অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এই দুটো যে শব্দ আমরা ইউজ করছি এই দুটো শব্দের মধ্যে একটা কোন না কোন জায়গায় ডিফারেন্স কিন্তু অনেকেই খুঁজে পাচ্ছে বিভিন্ন ধরনের ম্যানেজমেন্ট সায়েন্সে মানে যারা ব্যবস্থা বিদ্যাপনায় যারা অতিরিক্ত তোখ যারা এইসব নিয়ে রিসার্চ করছেন তারা বলছেন হোয়াট এভার হ্যাপেন্স অ্যাট দ্য আপার লেভেল আপার লেভেলে যদি কোনো একটা জায়গায় কোনো একটা ডায়াগ্রাম তারা দেখিয়েছেন সে ডায়াগ্রামে তারা বুঝতে পারছেন যে কোনো একটা জায়গাতে আপার লেভেলে যা হচ্ছে সেটা কিন্তু ডেফিনেটলি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এবং হোয়াট এভার ইজ হ্যাপেনিং অ্যাট দ্য মিডিল অ্যান্ড টার্সিয়ারি লেভেল মানে যেটা আর কি লোয়ার লেভেলে হচ্ছে সেটা কিন্তু হয়ে যাচ্ছে ম্যানেজমেন্ট কারণ ম্যানেজমেন্ট ইন শর্ট একটাই কথাকে রিপিটেডলি তুলে ধরছে যে ম্যানেজমেন্ট ট্যাক্টফুল এবং এর ভেতরের মধ্যে থিও হাইম্যান কোনো একজন জনপ্রিয় একজন অ্যাডভোকেট এই বিভিন্ন ধরনের লিডারশিপ থিওরি ও বক্তব্য যেগুলো তিনি বলেছেন সেখানে তিনি ম্যানেজমেন্টকে তিন ভাগেও ভাগ করেছেন ম্যানেজমেন্ট অ্যাজ আ প্রসেস ম্যানেজমেন্ট অ্যাজ আ নাউন অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাজ আ ডিসিপ্লিন তো এই যে কনসেপ্ট গুলো ম্যাচুরিটি পাচ্ছে বিভিন্ন বিভিন্ন অ্যাডভোকেটের মধ্য দিয়ে তাদের বিভিন্ন বিভিন্ন মানে যে ডিজাইনস তারা যে বিভিন্ন বিভিন্ন ধরনের যে পলিসিগুলোকে অ্যাডপ্ট করছে তাদের যে কনসেপচুয়াল ক্ল্যারিটি সেইগুলো কিন্তু সামহাউ উই আর মিসিং কেন কি কারণ আমাদের পড়ার মধ্যে কিছু না কিছু গন্ডগোল তৈরি হচ্ছে এবং সাম যেটা মোস্ট প্রবলি এই পেপারটার মধ্যে আমি ম্যাক্সিমাম অনেক জায়গাতেও দেখেছি ভালো বাংলা বইয়ের অত্যন্ত অভাব ফলে 
একটা বড় ধরনের গ্যাপ তৈরি হচ্ছে কারণ মোস্ট অফ দা বুকস আর বেসড অন ওয়েস্টার্ন সায়েন্স এবং শুধু তাই নয় এমনি তো অন্যান্য রিজিয়নাল ল্যাঙ্গুয়েজেও ভালো বইয়ের অভাব রয়েছে ডেফিনেটলি কিন্তু এই যে পোরশনটা রয়েছে এই পোরশনটা অত্যন্ত ক্রিটিক্যাল পোরশন যেখানে অনেক হার্ড ওয়ার্ক করার পর আপনি হয়তো গিয়ে দুটো বা তিনটে কনসেপ্ট বুঝতে পারেন এবং দ্যাট টু উইদ ইন আ শর্ট পিরিয়ড অফ টাইম সেটা অত্যন্ত আবার মানে খুবই সীমিত সময়ের মধ্যে কারণ সিলেবাসের মধ্যে অনেক কটা ইউনিট আপনাদেরকে কভার করে এক্সাম ফেস করতে হবে তো এই ব্যাপারগুলো বেশ একটা দীর্ঘদিন আপনার পড়ার অভিজ্ঞতা এবং আপনার রিটেনটিভ পাওয়ার মানে কতটা আপনি ধরে রাখতে পারছেন সেই অ্যাকচুয়ালি ক্যাপাসিটির ওপর এটা ইট উইল সার্ভ দ্য পারপাস ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ব্যক্তির ক্ষেত্রে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট যে আপনার দরকার সেটা আপনার সার্ভ করতে তো এই যে পোস্ট কর এবং এর মধ্যে আমি যে প্রথমেই মেনশন করলাম কিছুক্ষণ আগে এই যে এখানে থেকে তৈরি হচ্ছে হিউম্যান রিলেশন অ্যাপ্রোচ এই জায়গাটা তো কিন্তু কোনো না কোনো জায়গায় আমরা ভালো করে অবজার্ভ করে দেখছি যে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে হিউম্যান রিলেশনশিপ অ্যাপ্রোচকে বলা হচ্ছে হথর্ন স্টাডিস এটার পেছনেও বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন মায়ো ইনিও একজন খুব বড় ধরনের অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ও ম্যানেজমেন্টের একজন বড় ধরনের সায়েন্টিস্ট তো তিনি তিনি দেখাচ্ছেন যে কেমন ভাবে অ্যাটেনশনকে পে করতে হবে ওয়ার্কার্সদের কাছে এবং কিভাবে আমি কাজটা সাকসেসফুলি এক্সিকিউট করব টিল দা এন্ড তো সেই যে স্ট্রাকচার বা সেই যে গ্রামারটা সেটা কিন্তু এরা বিভিন্ন বিভিন্ন অ্যাপ্রোচেস এর মধ্য দিয়ে আমাদেরকে তুলে ধরছে এবং নেটের পরীক্ষার ক্ষেত্রে যেটা আমাদের প্রশ্ন যেখান থেকে জিজ্ঞাসা করা হয়ে থাকে এবং এক দুবার প্রশ্নটা এসে হচ্ছে ঘুরিয়ে ফিরে জানি না রিপিট হয় কিনা কিন্তু সেখানে আমি লক্ষ্য করে দেখেছি আরো একটা যে আমাদের ব্র্যাঞ্চ রয়েছে এই অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ থিওরি গুলোর মধ্যে সেটা হচ্ছে বিহেভিয়ারাল সায়েন্সের ব্র্যাঞ্চ যেখানে দুর্জন বিখ্যাত ব্যক্তির নাম রয়েছে একটা হচ্ছে আব্রাহাম মাসলর হায়ারি অফ নিডস এবং একটা হচ্ছে ম্যাকগ্রেগর ম্যাকগ্রেগরের এক্স থিওরি অ্যান্ড ওয়াই থিওরি তো এই আব্রাহাম মাসলার যে হায়ার অফ নিডস এ আমরা যে পিরামিডটা দেখেছি যেখানে স্টার্টিং ফ্রম বটমে আমরা দেখেছি যে ফিজিওলজিক্যাল নিডস তারপরে আমরা দেখেছি সেফটি নিডস সোশ্যাল নিডস এস্টিম সেলফ অ্যাকচুয়ালাইজেশন এই যে মানে যত প্যারামিটার গুলো চেঞ্জ হবে আমাদের ভেতরের নিডস গুলো অ্যাকর্ডিংলি চেঞ্জ হতে হতে ওপরের দিকে উঠছে পিরামিডটাও ঠিক সেরকম ভাবে ডিফারেন্ট প্যারামিটার গুলোকে নিয়ে তৈরি হচ্ছে তো সেই জায়গাতে ম্যাকগ্রেগর কনসিডারিং হায়ারি অফ নিডস বাই আব্রাহাম মাস ল তিনি বললেন যে এক্স থিওরি আর ওয়াই থিওরি তিনি ডেভেলপ করলেন এবং এই থিওরির মেন বক্তব্য হচ্ছে যে এক্স থিওরিতে তিনি রাখলেন দুটো অ্যাজামশন করলেন দুটো থিওরিকে তিনি এক্স থিওরিতে দেখালেন যে কেমন ভাবে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে ওয়ার্কার্সদেরকে নেগেটিভলি ধরা হয় ম্যানেজারদের দ্বারা যে ওয়ার্কাররা কাজ করতে চায় না ফাঁকি বাজ ম্যাক্সিমাম টাইম ওয়ার্কাররা গসিপ করে কাটিয়ে দেয় তারা খালি ওয়েজেস নিয়ে কনসার্ন থাকে কিন্তু দে ডু নট কন্ট্রিবিউট টু এনি ফিল্ড অফ দেয়ার ডেভেলপমেন্ট যে অ্যাকচুয়ালি ফার্মকে তারা সার্ভ করছে সেই জায়গাতে তারা কাজ করতে চায় না এই যে ব্যাপারটা কিন্তু ম্যাক গ্রেগর এক্স থিওরির মধ্যে হাইলাইট করে এবং এক্ষেত্রে ম্যানেজমেন্ট অত্যন্ত ভাবে অথরিটেটিভ রোল প্লে করে হাইলি অথরিটেটিভ এবং ওয়াই থিওরি যেটা ম্যাক গ্রেগরের অ্যাজামশন ছিল ওয়াই থিওরি সেই ওয়াই থিওরিতে কিন্তু ম্যাক গ্রেগর দেখালেন যে একদম হান্ড্রেড এইটি ডিগ্রি যে অপোজিট সেই অপোজিটটাকে তিনি তুলে ধরলেন তিনি দেখালেন যে কিরকম ভাবে ভালো ভালো ম্যানেজার এটা কিন্তু ট্রাস্ট বা কনফিডেন্স মেনটেন করে তার ওয়ার্কারদেরও যে ওয়ার্কাররা এখানে কাজ করতে আসে তাদেরও কিছু নিডস থাকে যেগুলো হয়তো ফর্ম কমপ্লিটলি পূরণ করতে পারে না তার পাশাপাশি ওয়ার্কারদের বিভিন্ন ধরনের কাজের ব্যাপার স্যাপার থাকার কারণে তাদেরকে বিভিন্ন পার্টিসিপেশনে থাকতে হয় তাদেরকে ডিফারেন্ট অ্যাক্টিভিটিস এনগেজ হতে হয় তো এই জায়গাটাতে ম্যানেজমেন্ট কিন্তু ইজ ভেরি মাচ ওপেন অ্যান্ড প্লেইং আ পজিটিভ রোল হুইচ ইজ অপটিমিস্টিক মানে অত্যন্ত আশানুবাদী একটা প্রভাব কিন্তু তৈরি করছে ম্যানেজমেন্ট তো এই যে ম্যাকগ্রেগরের ওয়াই থিওরিকে বলা হচ্ছে যে টার্মটা আপনারা বিভিন্ন জায়গায় পাবেন এই গোটা ম্যানেজমেন্ট সায়েন্সের মধ্যে সেটা হচ্ছে লাইসেজ ফেল এটার মানে হচ্ছে একটা ডেলিগেট সি একটা ডেমোক্রেটিক একটা রিল্যাক্সিং যে একটা এনভারনমেন্ট প্রত্যেকটা কর্মচারী খুঁজে চায় খুঁজতে চায় তার অর্গানাইজেশনের মধ্যে বা তার ফিল্ডের মধ্যে সেটা হতে পারে বিট এনি স্কুল কলেজ ফার্ম বা ইন্ডাস্ট্রিয়াল কোনো ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিট 
এটা কিন্তু তারা পাচ্ছে ম্যাকগ্রেগরের ওয়াই থিওরি তো এই এক্স থিওরি এবং ওয়াই থিওরি এটাও কিন্তু এই যে পার্টিকুলার জায়গাটা আমি পোস্ট কর থেকে আমি অনেকটা প্রায় ডিসকাস করে ফেললাম এই জায়গাটার সাথে কিন্তু এনি হাও যুক্ত হয়ে আছে এবং যদি আমরা অল্প করে মুভ করি সেই জায়গাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আরো একটা কনসেপ্ট বিভিন্ন ভাবে আমাদের রয়েছে অর্গানাইজেশনাল ক্লাইমেট এবং অর্গানাইজেশনাল ডেভেলপমেন্ট এই যে অর্গানাইজেশন রিলেটেড যে কনসেপ্ট গুলো থাকে সেইগুলো কিন্তু আমাদের ইউনিটের মধ্যে এডুকেশনাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ইউনিটের মধ্যে রয়েছে তো অর্গানাইজেশনাল ক্লাইমেট বা ডেভেলপমেন্ট বা এই যে কালচার যাই থাকুক না কেন মোট কথা এটাকে এই কারণে রাখা হয়েছে কারণ প্রত্যেকটা জায়গায় এই যে বললাম কিছুক্ষণ আগে একটা ডেমোক্রেটিক একটা অথরিটেরিয়ান কোন একটা জায়গায় মিক্স যেটাকে আমরা একলেকটিক বলে থাকি ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট এনভায়রনমেন্ট তৈরি হয়ে থাকে কারণ আমরা বিভিন্ন জায়গায় কর্মক্ষেত্রে চাকরি করি বা আমরা বিভিন্ন জায়গায় অনেকে কেউ যুক্ত হয়ে আছে শিক্ষকতার সাথে আমরা নিজেরাও জানি যে বিভিন্ন অর্গানাইজেশনে বিভিন্ন পলিসিস ইভেন সরকারি স্কুল বা সরকারি কলেজেও ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট প্রবলেমস থাকে সেখানে ইনফ্রাস্ট্রাকচারের প্রভাবে ওভারহেড প্রজেক্টার থাকে না সেখানে অনেক ধরনের প্রবলেমস থাকে যেগুলো আর কি বেসিক লেভেলের যে নিডস গুলো থাকে সেই জায়গাগুলো তারা হাইলাইট করতে পারে ইন্টারপার্সোনাল যে একটা যে রিলেশনশিপ যেটাকে আমরা বলে রাখি যে কমিউনিকেশন লেভেল ইন বিটুইন টু এমপ্লয়িজ সেটাও কিন্তু অত্যন্ত বাজে হয়ে থাকে অনেক অনেক জায়গায় আবার অনেক অনেক জায়গায় ভালোও থাকে তো এই যে ওয়ান ওয়ে কমিউনিকেশন না টু ওয়ে কমিউনিকেশন না থ্রু চ্যানেলিং এই যে বিষয়ের যে গ্রামার এটার মধ্যে কিন্তু টোটাল কনসেপ্ট লুকিয়ে আছে অর্গানাইজেশনাল ক্লাইমেট ডেভেলপমেন্ট কালচার এবং এখানে অল্প বিস্তর বিভিন্ন ধরনের কমপ্লেক্স থিওরি গুলোর কিছু কিছু পোর্শন কিন্তু আমাদেরকে দেখে যেতে হয় কারণ সিন্স আমাদের ইউজিসি তরফ থেকে কোনো রকম ভাবে জানানো হয়নি যে কোন কোন থিওরিস গুলো মে বি ইনক্লুডেড ইন আওয়ার সিলেবাস चिंताटेड সেই গেসিং যে পাওয়ারটা টেকনিকটা সেটাও কিন্তু আপনাদেরকে সহায়তা করবে মানে বেশ কিছু কিছু জায়গা রয়েছে কোশ্চেন আপনি পড়লেই আপনার পারসেপশন তৈরি হবে যে সেই জায়গায় কোন কম্বিনেশন বা কোন একটা পার্টিকুলার আনসার কিভাবে আপনি ক্লিক করবেন কি কনফিডেন্স এবং এরপরে যে ইউনিটটা রয়েছে সেটা হচ্ছে এটার খুব একটা ইম্পর্টেন্ট ইউনিট এটাকে বলে রাখি আমরা লিডারশিপ থিওরিস এই লিডারশিপ থিওরির মধ্যে অনেক কনসেপ্ট আমাদের সিলেবাসের মধ্যে দেওয়া হয়েছে বাট সেই কনসেপ্ট গুলো হচ্ছে সম্পূর্ণ রূপে ডায়াগ্রাম বেসড এবং ডায়াগ্রামটাকে আপনাকে ছবিটাকে আপনাকে মাথায় রেখে নিয়ে যেতে হবে যে কোন টেবিলে কি থাকবে কোনটার সাথে কি রিলেশনস থাকবে কোনটাকে কিভাবে আমরা পড়ে যাব বা দেখে যাব সেই ব্যাপারটা কিন্তু আপনাদেরকে ইনশর্ট যখনই আপনারা পরীক্ষা দিতে যাবেন তার আগে এগুলোকে সেরকম ভাবে প্রিপেয়ার করতে হবে যেরকম এখানে একটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ডায়াগ্রাম এটাকে আমরা বলে রাখছি যে একটা গ্রিড একটা ম্যানেজারিয়াল গ্রিড যেখানে একটা স্কোয়ারের মধ্যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন প্রায় একাশি খানা ঘর আছে এবং এক্স অ্যাক্সিস যেটাকে আমরা তলার দিকে দেখছি লো লো টু হাই মানে একদম হরাইজেন্টালি যে লাইনটা আমরা দেখতে পাচ্ছি ওটা এক্স অ্যাক্সিস এক্স অ্যাক্সিস এ রয়েছে আপনার কনসার্ন ফর প্রোডাকশন কনসার্ন ফর প্রোডাকশন আর ওয়াই অ্যাক্সিস যেটা আমরা অর্ডিনেট ধরি সেই অর্ডিনেটে আমরা দেখতে পাচ্ছি কনসার্ন ফর পিপল এখানেও কিন্তু সেই একইভাবে লো অ্যান্ড হাই এবং আমরা পাঁচটা ঘরকে দেখতে পাচ্ছি খুব বেশি পরিমাণে হাইলাইটেড হয়েছে বিভিন্ন বিভিন্ন কালার্স এর মধ্যে যেরকম ওয়ান বাই ওয়ান একটা সেল সেই সেলটাতে দেখতে পাচ্ছি লেখা আছে ইম্পোভারিস্ট ম্যানেজমেন্ট ঠিক একইভাবে ওই লাইনটা ধরে যদি আমরা ওপরে উঠি ওই রকম লাইনে একটা ব্লু কালারের হালকা দেখতে পাচ্ছি যে সেল রয়েছে সেই সেলটাতে রয়েছে ওয়ান কমা নাইন সেটাকে দেখতে পাচ্ছি কান্ট্রি ক্লাব ম্যানেজমেন্ট এবং একদম মিডিল যেখানে হালকা অরেঞ্জ কালারের একটা সেল দেখতে পাচ্ছি সেটাতে ফাইভ কমা ফাইভ বলা হচ্ছে মিডিল অফ দ্য রোড এবং একবারে 
ডান দিকে যদি আমরা চলে আসি যেখানে আমরা একদম তলার দিকে যদি দেখি নাইনটাকে আগে লেখা হয়েছে কমা দিয়ে ওয়ান লেখা রয়েছে সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি অথরিটি কমপ্লায়েন্স ম্যানেজমেন্ট এবং সেই লাইন বরাবর যদি আবার লাল রঙের ঘরটা আমরা দেখি সেলটাকে লক্ষ্য করি নাইন কমা নাইন সেটাকে বলা হচ্ছে টিম ম্যানেজমেন্ট তো বেসিক্যালি এই জিনিসটার এই যে গ্রিড ম্যানেজারিয়াল গ্রিড এই গ্রিডটার একটা পারপাস রয়েছে এবং এই গ্রিড থেকে কিন্তু বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন প্রবলেমস তৈরি করা হয় সলভ করার জন্য তো এটা কেন দেওয়া হচ্ছে কারণ এখান থেকে আমাদেরকে কিছু মাথায় রাখতে হবে যে ইফ এক্স এক্সিস স্ট্যান্ড ফর কনসার্ন ফর প্রোডাকশন এন্ড ওয়াই ফর কনসার্ন ফর পিপল তাহলে ডেফিনেটলি কোন একটা লিডারের কেমন ক্যারেক্টারিস্টিক অ্যাকর্ডিং টু দ্য গ্রিড হতে পারে হোয়াট আর দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক্স উই মে এক্সপেক্ট ফ্রম আওয়ার লিডার যদি এই গ্রিডটাকে মেনটেন করা হয় তাহলে ডেফিনেটলি এখান থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে ওয়ান কমা ওয়ান যেখানে রয়েছে ইম্পোভারিস্ট ম্যানেজমেন্ট এরা কিন্তু কনসার্ন ফর প্রোডাকশন এদের কমে যায় শুধু কনসার্ন ফর প্রোডাকশন এদের কমে যায় না কনসার্ন ফর পিপল অর্থাৎ এরা কিন্তু স্টাফেদের সাথে যে এদের যে সম্পর্ক এটাও কিন্তু কমে যায় বোথ প্রোডাকশন এবং মানে যে সম্পর্ক রিলেশনশিপ স্টাফ সেটাও কিন্তু কম বোথ আর বোথ আর লো সেই কারণে এটা একটা ইম্পোভারিস্ট ম্যানেজমেন্ট মানে খুবই খুবই একটা বাজে ধরনের ব্যবস্থাপনা তৈরি করছে আবার ঠিক ওই লাইনটার বরাবর এক নয় কান্ট্রি ক্লাব ম্যানেজমেন্টকে আমরা যদি লক্ষ্য করি ম্যানেজারিয়াল গ্রিডের তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কনসার্ন ফর পিপল সেই পার্টিকুলার লিডারের মধ্যে অত্যন্ত বেশি থাকে সমস্ত কর্মচারীর সাথে অত্যন্ত হাসি খুশি ভাবে সে মিশবে তার প্রেজেন্টিং পাওয়ার থাকবে একটা প্রেজেন্টেশন সম্পূর্ণ আলাদা হবে এবং শুধু তাই নয় তিনি অত্যন্ত ওপেনলি মানে যেটাকে আমরা বললাম কিছুক্ষণ আগে আমি শব্দটা ব্যবহার করেছি লাইসেজ ফেয়ার অর্থাৎ একটা ডেলিগেট শিপ লাইন তৈরি করবে তার এমপ্লয়িজদের জন্য এটা হচ্ছে কিন্তু কান্ট্রি ক্লাব ম্যানেজমেন্ট এক বিভিন্ন বিভিন্ন টার্মস কিন্তু ব্যবহার হচ্ছে এবং মাঝখানে যে আমরা দেখতে পাচ্ছি মিডিল অব দ্য রোড বা ফাইভ বাই মানে ফাইভ কমা ফাইভ যে ম্যানেজমেন্ট এ ঠিক ফিফটি ফিফটি লিডারশিপ ক্যারি করে ফিফটি পার্সেন্ট কনসার্ন ফর প্রোডাক্ট অর্থাৎ কোম্পানি কোম্পানিকে ফিফটি পার্সেন্ট দেবে তার কনসার্ন আর বাকি কনসার্নটা দেবে স্টাফকে হুইচ ইজ একদম খুব মানে একটা ইকুইটেবল একটা পরিস্থিতি এখানে রয়েছে একটা ব্যালেন্স রয়েছে ফাইভ ফাইভ কমা ফাইভ তো এই ধরনের যে লিডাররা হয় এই ধরনের লিডাররা কিন্তু দুটোকেই ব্যালেন্স বা মেনটেন করে চলে কর্মচারীদের সাথেও ভালো ব্যবহার নিয়ে চলে প্লাস প্রোডাকশনে কিভাবে ডেভেলপমেন্ট করা যেতে পারে বা ইউনিটস কিভাবে আরো এনহেন্স করা যেতে পারে সেই জায়গাটাকে কিন্তু এরা লক্ষ্য করে এবং আমরা যেটা একদম রাইট সাইডে চলে আসছি যেখানে খুব ডেঞ্জারাস একটা পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে নাইন কমা ওয়ান এই ধরনের যে ব্যক্তিরা থাকে এক্স অ্যাক্সিস মানে আমরা আগে প্রথমেই বললাম যে কনসার্ন ফর প্রোডাকশন এদের কিন্তু অত্যন্ত বাজে ব্যবহার হয় কারণ আমরা যে নামটা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে অথরিটি কমপ্লায়েন্স ম্যানেজমেন্ট অত্যন্ত ভাবে অথরিটি অথরিটেটিভ অ্যাটিটিউড নিয়ে চলে অত্যন্ত বাজে ব্যবহার হয় এদের এবং এরা অত্যন্ত ভাবে ডেমোক্রেসিটাকে নষ্ট করে দেয় লাইসেন্স ফেয়ারের একদম অপোজিটে এরা থাকে এবং এদের মধ্যে ডিরেক্টিং অ্যাটিটিউড অত্যন্ত হাই থাকে এই যে শব্দগুলো আমি ব্যবহার করলাম এই শব্দগুলোকে বিভিন্ন ইউজ করে কোশ্চেন তৈরি হয় তো এই ধরনের যে লিডারশিপ নাইন কমা ওয়ান এটা খুব ডেঞ্জারাস লিডারশিপ অ্যান্ড নো বডি ওয়ান সিট কিন্তু ম্যানেজারিয়াল গ্রিডে দেখাচ্ছে যে এই ধরনের লিডারশিপ ডাজ এক্সিস্ট আমরা রিয়েল সিচুয়েশনে কিন্তু মানে উই উই আর ফেসিং ইট বা উই মে ফেস ইট এনিভার এবং এর মাথার ওপরে যে লাইনটা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে নাইন কমা নাইন যেটাকে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমরা ওয়ান সেকেন্ড বলছি যে এটাও একটা এমন একটা জায়গা টিম ম্যানেজমেন্ট টিম ম্যানেজমেন্টের কথাটা কিন্তু এরা হাইলাইট করছে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে মানে এটা এমন একটা এরিয়া নাইন কমা নাইন এটা যেরকম ফাইভ কমা ফাইভ ছিল ঠিক একইভাবে নাইন কমা নাইন মানে হচ্ছে এরা হচ্ছে পুরো হান্ড্রেড পার্সেন্ট যেরকম ভাবে প্রোডাক্ট প্রোডাকশন ওরিয়েন্টেড জায়গাটাকে তুলবে ঠিক সেরকম একইভাবে এরা কনসার্ন ফর পিপল পুরো হান্ড্রেড হান্ড্রেড রাখবে মানে সেম পার্সেন্টেজে কিন্তু এরা সেই জিনিসটাকে নিয়ে থাকে তো এই যে বিষয়টা ম্যানেজমেন্টের ম্যানেজারিয়াল গ্রিডের মধ্যে কিন্তু এই কনসেপ্টটাকে কিন্তু আমাদেরকে ভালো করে জানতে হবে
কনসার্ন ফর পিপল এন্ড কনসার্ন ফর প্রোডাক্টস এবং শুধু তাই নয় যত কটা এখানে গ্রিড বা টেবিল বা আমরা যে হার্সেন ব্ল্যাঙ্কার্ডের যে বিভিন্ন ধরনের যে টেবিল গুলো দেখেছি সেখানেও কিন্তু একই জিনিসকে কিন্তু এরা তুলে ধরছে কোনো না কোনো ব্লেক অ্যান্ড মর্টন তাদেরও জায়গাতে কিন্তু সেই একই ম্যানেজারিয়াল গ্রিডে কিন্তু একই বক্তব্য তো এক্স অ্যাক্সিস মানে হচ্ছে কনসার্ন ফর প্রোডাকশন ওয়াই অ্যাক্সিস হচ্ছে কনসার্ন ফর পিপল এই দুটো জায়গাকে কিন্তু আমরা ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট রিফ্লেক্টেড হতে দেখছি ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ভাবে তার ক্যারেক্টারিস্টিক্স দেখছি চেঞ্জ হচ্ছে এবং নেক্সট যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে ওই একইভাবে যে আমরা রেডিং এর যে একটা মডেল রয়েছে মডেল অফ ম্যানেজমেন্ট রেডিং এর মডেল অফ ম্যানেজমেন্ট যেটাকে আমরা ট্রাই ডাইমেনশনাল মডেল অফ একটা চেঞ্জ বলি সেই জায়গাতে একইভাবে রেডিং একটা স্কোয়ারের মধ্যে অত বড় গ্রিড তৈরি না করে চারটে জায়গাকে তিনি হাইলাইট করেছেন একটা রিলেশনশিপ ওরিয়েন্টেশন অর্থাৎ ওয়ান সেকেন্ড রিলেশনশিপ স্ট্যান্ড ফর কনসার্ন ফর পিপল আর তলাতে ঠিক রয়েছে টাস্ক ওরিয়েন্টেশন হুইচ কনসার্ন মানে হুইচ ইজ মোর লেস কনসার্ন উইথ প্রোডাকশন বা টাস্ক ওরিয়েন্টেড এবং একইভাবে লো হাই লো হাই করে দুটো জায়গায় একটা ইন্টেন্সিটি বা তার যে কতটা ফ্রিকুয়েন্সি সেটাকে তুলে ধরা হচ্ছে এবং এখানে দেখতে পাচ্ছি সেপারেটেড ডেডিকেটেড ইন্টিগ্রেটেড অ্যান্ড রিলেটেড তো বেসিক্যালি এই কথাগুলোর যে মানে সেই মানেটা হচ্ছে যে সেপারেটেড যারা হয়ে যায় তারা কিন্তু দুদিক থেকে সেপারেটেড হয়ে পড়ে এই ধরনের লিডাররা কিন্তু নট অনলি ড্যামেজিং দ্য ওয়েলফেয়ার অফ দ্য ফার্ম দে আর অলসো স্পয়েলিং দ্য গুড উইল অফ দ্য ওয়ার্কার্স তারা কিন্তু দুটোকেই স্পয়েল করে দিচ্ছে দুদিক থেকে সেপারেটেড একটা হয়ে যাচ্ছে টাস্ক ওরিয়েন্টেশন কম হচ্ছে একটা হচ্ছে এদের কমিউনিকেটিভ লেভেল বা কমিউনিকেশন যেটাকে আমরা বলে থাকি বেসিক ইন্টারপার্সোনাল স্কিল সেটাও কিন্তু এদের ক্ষেত্রে কম এবং ঠিক ওপরে রিলেটেড মানে ডেফিনেটলি ওই একইভাবে যে ম্যানেজারিয়াল গ্রিডটা দেখালাম সেখানেও ওপরে ছিল যে নাইন কমা ওয়ান সেই জায়গাটা মানে হচ্ছে কি অতিরিক্ত ভাবে এরা মিশুকে অতিরিক্ত ভাবে ফ্যামিলিয়ার উইথ দেয়ার ওয়ার্কার্স অত্যন্ত ফ্রেন্ডলি বিহেভ করবে অত্যন্ত ভাবে কাইন্ড অত্যন্ত ভাবে পোলাইট পোলাইটলি যে ম্যানারিজমস থাকে তা এদেরকে দেখাবে এবং এই ধরনের যে লিডারশিপ এরা কিন্তু দে ডু সো মোর কনসার্ন ফর পিপল মোর কনসার্ন ফর রিলেশনশিপ এবং এরা কিন্তু ডেফিনেটলি অ্যাভয়েড করে চলে টাস্ক ওরিয়েন্টেশন টাস্কের প্রতি এদের কিন্তু ইচ্ছা বা প্রকাশ অত্যন্ত কম বিকজ দে টেন টু স্পেন্ড মোর টাইম অন রিলেশনশিপ এবং আমরা একদম নিচের দিকে দেখতে পাচ্ছি ডেডিকেটেড জাস্ট লাইক আমাদের ওই যে ম্যানেজারিয়াল গ্রিডে কিছুক্ষণ আগে আমরা দেখলাম যে একটা ভয়ানক স্থিতি লাইসেন্স ফেয়ার এর ঠিক অপোজিট এবং এই ধরনের লিডারশিপ অনলি কনসার্ন উইথ প্রোডাকশন ইউনিটস ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিটস এই যে ব্যাপারটা এই বিষয়টা কিন্তু ডেডিকেটেড লিডারশিপের মধ্যে থাকে এবং এরা অনেকটা ক্ষেত্রে এদের যে পার্সোনাল রিলেশনশিপ গুলো থাকে উইথ ওয়ার্কার্স দে ড্যামেজ অত্যন্ত ভাবে ড্যামেজ করে থাকে নিজেদের অ্যাটিটিউড বা নিজেদের ইনপোলাইট বিহেভিয়ারের জন্য এবং সবার উপরে যে আমরা ওই নাইন বাই নাইন যেরকম ম্যানেজারিয়াল গ্রিডে দেখেছিলাম ঠিক একইভাবে ইন্টিগ্রেটেড কারণ এখানে মিডিল অফ দ্য রোড বলে কিছু নেই চারটে ঘরের মধ্যে ইন্টিগ্রেটেড অর্থাৎ এটা হচ্ছে ওই নাইন বাই নাইন মানে হান্ড্রেড 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 পার্সেন্ট দেবে টাস্ক ওরিয়েন্টেশনে হান্ড্রেড পার্সেন্ট দেবে রিলেশনশিপ ফর আদার ওয়ার্কার্স বা যারা আর কি ফেলোস থাকবে বা কলিগস থাকবে তাদের সাথে তার খুব ভালো রিলেশনশিপ থাকবে অ্যান্ড দ্যাট ইজ সুপার ব্যালেন্স মানে একটা খুব সুন্দর ব্যালেন্স এর মধ্যে থাকবে নট ফিফটি ফিফটি বাট হান্ড্রেড হান্ড্রেড তো এইটা হচ্ছে ট্রাই ডাইমেনশনাল যে আমরা লিডারশিপ দেখতে পাচ্ছি তার থিওরি রেডিনে ট্রাই ডাইমেনশনাল থিওরির মধ্যে পড়ছে এবং আরো যদি আমরা আগের দিকে যাই যেখানে আমি দেখতে পাচ্ছি আপনারা স্ক্রিনে লক্ষ্য করুন যে সিচুয়েশনাল লিডারশিপ থিওরি লিডারশিপ থিওরির ওপর প্রচুর থিওরি আছে টাইপ থিওরি ট্রেড থিওরি বিভিন্ন ধরনের যেরকম পার্সোনালিটি আমরা যখন সাইকোলজিতে পড়ি দেখি টাইপ অ্যাপ্রোচ ট্রেড অ্যাপ্রোচ ক্যাটেল এর সিক্সটিন পি এফ পার্সোনালিটি ফ্যাক্টরস তো ঠিক এরকম ভাবে লিডারশিপের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের ক্রাইটেরিয়া তৈরি করা হয়েছে এবং বেশ কিছু কিছু জায়গায় তারা মনে করছে যে বেশ কিছু সিচুয়েশনস আর ডেফিনেটলি হেল্ড রেসপন্সিবল ফর প্রডিউসিং গুড লিডার্স তাদের ডিসিজন মেকিং পাওয়ার কেমন হবে তারা কেমন ভাবে 
কোন একটা ডিজিন কে নেবে এবং কত তাড়াতাড়ি সে ডিজাইনটাকে অ্যাকচুয়ালি এক্সিকিউট করতে পারে সেই বিষয়টাকে কিন্তু এরা অতিরিক্ত মাত্রায় ফোকাস করে যেরকম এই জায়গাতে একটা আমরা দুটো অ্যাক্সিস দেখতে পাচ্ছি একটা হচ্ছে এক্স অ্যাক্সিস একটা হচ্ছে ওয়াই অ্যাক্সিস কারণ এক্স অ্যাক্সিস স্ট্যান্ডস ফর কোনো না কোনো জায়গাতে আমি প্রথমেই বললাম যে কনসার্ন ফর প্রোডাক্ট তাহলে কনসার্ন ফর প্রোডাক্ট যখনই হচ্ছে মানে কি ইনডাইরেক্টলি আমাদের ধরতে হবে একদম অথরিটেটিভ একটা বিহেভিয়ার যেটাকে আমরা বলছি ডিরেক্টিভ বিহেভিয়ার এবং ঠিক তার একদম ভার্টিক্যাল যে লাইনটা দেখতে পাচ্ছি সেখানে দিচ্ছে সাপোর্টিভ বিহেভিয়ার উইচ স্ট্যান্ডস ফর কনসার্ন ফর রিলেশনশিপ বা কনসার্ন ফর পিপল কনসার্ন ফর স্টাফ কালিগস তো এই জায়গাতে আমরা চার ধরনের শব্দও দেখতে পাচ্ছি একটা একটা নর্মাল প্রবিলিটি কার্ভের মতন একটা কার্ভ তৈরি হয়েছে এবং চারটে সার্কেল আমরা দেখতে পাচ্ছি যেখানে লেখা রয়েছে যে সাপোর্টিভ যারা লিডার হয় ওপরে যে জায়গাটা তৈরি হচ্ছে যেখানে আমরা ওই আগের যে ছবিটা ছিল টাই ডাইমেনশনাল থিওরিতে সেখানে দেখতে পাচ্ছিলাম রিলেটেড যেটা আর কি এখানে সাপোর্টিং করছে কেন কি এদের ডিরেকশন কম হয় এবং এরা অত্যন্ত বেশি পরিমাণে সাপোর্টিভ হয় টুয়ার্ডস দেয়ার এমপ্লয়িজ তলাতে দেখতে পাচ্ছি ডেলিগেটিং অর্থাৎ এই ধরনের যে লিডাররা থাকে এরা হচ্ছে ইম্পোভারিস্ট একটা জায়গাতে থাকে যেটা ম্যানেজারিয়াল গ্রিডে এদের সাপোর্টিভ সাপোর্টিভ অ্যাটিটিউডও কম প্লাস ডিরেক্টিভ অ্যাটিটিউডও কম ফলে দে আর গুড ফর নাথিং তো ঠিক এই একটা জায়গাতে ডেলিগেটিং কনসেপ্ট তৈরি হচ্ছে এবং ঠিক রাইট সাইডে যেটা আমরা ওই মাথার ওপরে একদম নাইন কমা নাইনও দেখলাম সেটা বলছে কেউ যে ইন্টিগ্রেটেড কখনো সেটাকে বলা হয়ে থাকছে একদম ম্যাক্সিমাম মানে অপটিমাল ইউজ হচ্ছে যেখানে দুটোই জিনিস সেই জায়গাটাতে এখানে বলছে কোচিং মানে এদের সাপোর্টও হাই ডিরেকশন বা ডিরেক্টিভ পাওয়ারটাও হাই বাট পোলাইটলি এরা কাজগুলো কিভাবে এক্সিকিউট করাতে হয় এরা কিন্তু জানে এই ধরনের লিডার্স এবং সবার শেষে দেখতে পাচ্ছি ডিরেক্টিভ বা ডিরেক্টিভ অ্যাটিটিউড এটা আর কি অথরিটেরিয়ান বা অথরিটেটিভ লিডারশিপের একটা রিফ্লেকশন এখানে সাপোর্টিভনেসটা অত্যন্ত কম এবং ডিরেক্টিভ যে ডিরেক্টিভ যে বিহেভিয়ার বা অ্যাটিটিউড উইচ ইজ হাই এবং শুধু এখানে নয় প্রত্যেকটা জায়গাতে আমরা দেখলাম যে হাই লোয়ের যে ব্যাপারটা ছিল হরাইজেন্টাল অ্যাক্সিসে যেখানে নাইন কমা ওয়ান হয়ে যাচ্ছে সেই জায়গাতে ডিরেকশনটা একটু বেশি অথরিটেটিভ একটা যে তাদের যে গ্রাসপিং পাওয়ার সেটা কিন্তু অত্যন্ত হাই এবং সেই অনুযায়ী আমরা এখানে দেখতে পেলাম যে ডেভেলপমেন্টাল লেভেলস কিছু নাম দেখতে পাচ্ছি যে সেলফ রিলায়েন্ট অ্যাচিভার অর্থাৎ যারা এই ধরনের সেলফ রিলায়েন্ট অ্যাচিভার হবে যারা লিডার হবে তাদের বলা হচ্ছে হাই কম্পিটেন্স থাকবে এবং হাই কমিটমেন্ট থাকবে কেপেবল বাট কসেস পারফরমার এদের মধ্যে থাকবে কি এই ধরনের লিডারশিপ যারা কি দুটো জিনিস কি পারফর্ম করতে পারে কেপেবল তাদের মধ্যে পসিবিলিটি রয়েছে কিন্তু কিছু না কিছু জায়গায় তারা মনে করছে যে কিছু না কিছু রেস্ট্রিকশন তাদেরকে অবস্টাকলস তৈরি করছে মানে এদের হাই কনফিডেন্স বা ভ্যারিয়েবল কমিটমেন্ট কেন কি তারা কোনো না কোনো জায়গাতে কমিটমেন্টের ক্ষেত্রে পিছিয়ে আসছে বাধ্য হচ্ছে কারণ স্পেস অর দে এনকাউন্টার সাম অবস্টাকলস ইন দেয়ার রিয়েল লাইফ এবং তিন নম্বরে আমরা দেখছি ডিসিলিউশন লার্নার মানে লিডারশিপের মধ্যেও বিভিন্ন ধরনের ক্যারেক্টারিস্টিক থাকছে অর্থাৎ কিছুটা কম্পিটেন্স থাকবে ডিসিলিউশন মানে হচ্ছে এদের মধ্যে মানে কোন মোহ মায়া বা কাইন্ডনেস বা এই বিষয়টা কিন্তু থাকবে না মানে এরা একটুখানি হার্ড অ্যান্ড টাফ তার সাথে সাথে এদের লো কম্পিটেন্স মানে লো কমিটমেন্ট মানে এরা যে প্রতিশ্রুতিগুলো দেয় যে কোনো একটা টার্গেট ওরিয়েন্টেড কাজকে যখন এরা নিয়ে করবো বলে না দে অ্যাকচুয়ালি সামটাইমস ফেল তারা মাঝে মাঝে সেটা ফেল করে যায় দে ফেল টু মিট দ্য টু মিট দেয়ার টার্গেটস ইন টাইম মানে কোন একটা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তারা পারে না করতে এবং এন্থুসিয়াস্টিক বিগিনার এদের কিন্তু লো কম্পিটেন্স বাট হাই কমিটমেন্ট অর্থাৎ এই এন্থুসিয়াস্টিক বিগিনার যারা রয়েছে এদের কম্পিটেন্স লেভেল অত্যন্ত কম থাকে কিন্তু এরা কমিটমেন্ট কিন্তু অত্যন্ত হাই করে অত্যন্ত হাই তো এই যে ব্যাপারে যে ক্যারেক্টারিস্টিক্স গুলো তৈরি হচ্ছে লিডারশিপ এই যে ক্যারেক্টারিস্টিক্স গুলো যেগুলো আমাদেরকে বিভিন্ন ধরনের অ্যাঙ্গেল থেকে ভাবাচ্ছে লিডারশিপ থিওরিস গুলো সেই জায়গাগুলোকে আমাদের কিন্তু রিপিটেডলি পড়ে পড়ে বুঝতে হবে এবং ডায়াগ্রাম স্পেসিফিক এগুলো যেরকম যদি আমি প্রথম ক্যারেক্টারিস্টিকটা ধরি এখানে 
সেলফ রিলায়েন্ট অ্যাচিভার হাই কম্পিটেন্স আর হাই কমিটমেন্ট এই ধরনের লিডার বা এই ধরনের ওয়ার্কার যদি কোন একটা অর্গানাইজেশনে থাকে এদেরকে ডিরেক্টিভ এদের যে অ্যাটিটিউড সেটা চলবেই না এদের জন্যে কোন একটা জায়গায় মানে ডেলিগেটিং ব্যবস্থা কিন্তু রাখতে হবে অত্যন্ত ভদ্রভাবে এদেরকে হ্যান্ডেল করতে হবে অত্যন্ত ভদ্রভাবে এদেরকে নিয়ে চলতে হবে কোন একটা জায়গায় সার্টেন কোন একটা ভুল করে ফেললে মুশকিল দ্বিতীয়তে দেখতে পাচ্ছি কেপেবল বাট কসাস পারফরমেন্স মানে হাই কম্পিটেন্স বাট ভ্যারিয়েবল কমিটমেন্ট এদেরকে কিন্তু কোন না কোনো জায়গায় মনে হচ্ছে যে এদেরকে সাপোর্ট করতে হবে দে নিড সাপোর্ট কোন একটা জায়গা থেকে এদের সাপোর্ট দরকার লাগে সে সাপোর্টটা এরা পায় না সেখানে দে ব্রেক দেয়ার কমিটমেন্ট নাও এন্ড দেন এবং ডিসইলিউজেন্ট লার্নার যেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি অত্যন্ত মানে একটা নোভিস টাইপের লিডার যার কিছুটা কম্পিটেন্স আছে এবং কমিটমেন্ট লেভেলও অত্যন্ত লো এদেরকে কিন্তু কোচিং করতে হবে মানে এদেরকে কিন্তু দে নিড কোচিং এদের কিন্তু শেখাতে হবে এদেরকে কিন্তু একদম উঠে পড়ে লাগতে হবে এবং সবার শেষে যেটা দেখতে পাচ্ছি এনথুসিয়াস্টিক বিগিনার লো কম্পিটেন্স প্লাস হাই কমিটমেন্ট এদেরকে কিন্তু ডিরেক্টিং করতে হবে কেন কি কারণ এদেরকে এদের কম্পিটেন্স লেভেল একদমই নেই এদেরকে ডিরেক্ট না করলে এদের এরা ঠিক কারোরোফোন তো এই যে আমরা যে স্লাইড গুলো দেখছি সেই স্লাইড এর মধ্যে একটা জাস্ট সামগ্রিক চিত্র এডুকেশনাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন লিডারশিপ ও ম্যানেজমেন্টের আমরা পেলাম বা কিছুটা কিছুটা অর্থে আমার আমার যে প্রচেষ্টা কিছুটা অর্থে অ্যাটেম্প্ট সেই অ্যাটেম্প্ট আমি আপনাদের সামনে করছি এবং এই জায়গাগুলোর থেকে আপনাদেরকে বুঝতে হবে যে কি কি ধরনের কমপ্লেক্স প্রশ্ন বা কি কি ধরনের কনসেপচুয়াল কনসেপ্ট মাই ডেভেলপ আউট অফ দিস diagrams out of these uh, different grids and the grid gulo amra dekhchi sekhane ki ki dhoroner proshno aste pare ebong sei jaygulo apnader ke predict korte hobe repeatedly porte hobe jokhon i time paben back visuals gulo lokkho korbe ebong next je jayga ta royeche unit gulo jehetu change hocche bibhinno bibhinno tader ie tao change hoye jabe jekon total quality management it's a very tough concept tqm TQM পড়তে গেলে প্রায় দু তিনটে ভালো ভালো বই রয়েছে ম্যানেজমেন্টের সিট বইগুলো আগে পড়তে হবে তার মধ্যে একটা বই রয়েছে সেটা প্রায় দুশো থেকে আড়াইশো পেজের বই টিকিউম এর ওপর লেখা বেসিক্যালি তো সেই জায়গাতে কোনো রকম ভাবে এডুকেশনকে নিয়ে ইন্ডিকেট করা হচ্ছে না কিন্তু সেই জায়গাতে যে কমপ্লেক্সিটি গুলো আমাদের মধ্যে তৈরি হচ্ছে আমরা পারছি না কেন কেন কি কারণ আমাদের মধ্যে ব্যাপারটা ভাষা ভাষা থেকে যাচ্ছে আমাদের মধ্যে কংক্রিট হচ্ছে কিন্তু যে প্রিভিয়াস ইয়ারের কোশ্চেন্স এর যে ট্রেন্ড এনটিএন এটে সেটার বেসিস আমরা দেখেছি যে একটা সিক্স মানে আমাদের যে প্রশ্ন হয় টিকিউএম থেকে সেখানে সিক্স সিকমার কনসেপ্ট আছে এবং সেই সিক্স সিকমা এনপিসি কে ইন্ডিকেট করছে নর্মাল পবলিটি কার্ড এবং আরো একটা প্রবলেমেটিক হয়ে দাঁড়ায় শিক্ষা বিজ্ঞানের ছাত্রদের বা ছাত্রীদের ক্ষেত্রে যে তাদের বিভিন্ন ধরনের আমি লক্ষ্য করে দেখেছি যখন ট্রেন করেছি বিভিন্ন ক্ষেত্রে সেটা কোনো এমনিও কোনো জেনারেল স্টুডেন্ট হোক বা বিভিন্ন সাবজেক্ট থেকে বিএড এম এটে যেহেতু এখন যাওয়া যায় সেখান থেকে হোক না কেন প্রবলেমটা ক্রিয়েট হয় স্ট্যাটিস্টিক্স এর একটা পোর্শন তারা কিন্তু স্কিপ করে যায় হুইচ ইজ ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট সেই জায়গায় যে স্ট্যাটিস্টিক্স এর যে ইম্পর্টেন্স যে যেখানে মিন নর্মাল প্রবলিটি কারকে বুঝতে গেলে সেন্ট্রাল টেন্ডেন্সি কে আগে বুঝতে হবে প্লাস সেখানে কিছু মিনিমাম লেভেলের কনসেপ্ট থাকে মিন মিডিয়াম মোড স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন তারপরে বেশ কিছু পার্সেন্টাইল তারপরে কোয়ার্টাইল এসব ব্যাপারগুলো থাকে সেই জায়গাগুলো আমরা এনি হাউ স্কিপ করে যাই ফলে সেইখান থেকেই কোনো না কোনো কনসেপ্ট জড়িয়ে থাকে সেই জায়গাগুলোকে আমরা সেই কারণের জন্য রিলেটেড এরিয়াগুলোকে আমরা বুঝতে পারি এই সিক সিগমা হচ্ছে ঠিক এরকমই একটা কনসেপ্ট যেটা আর কি একদম এনপিসি সাথে জড়িয়ে নর্মাল পবলিটি কার্ভিস কারণ আমরা জানি যে অ্যাকর্ডিং টু দা স্ট্যাটিস্টিক্যাল যে ধরনের থিওরি গুলো তৈরি হয়েছে নর্মাল পবলিটি কার্ভের মধ্যে রয়েছে অর্থাৎ আউট অফ টেন থাউজেন্ড আর্বিট্রাইলি এই শব্দটা ব্যবহার হয় 
দশ হাজার কেসের মধ্যে এনপিসিতে ন হাজার নশো চুয়াত্তরটা কেস আছে রাইট সাইডে আমরা দেখেছি তিন সিকমা যেটা রাইট বলি লেফট সাইডে থাকে তিন সিকমা টোটাল দুটোকে আমরা যদি জুড়ে দিই তাহলে পাচ্ছি আমরা ছ সিক এই ছ সিকমার বক্তব্য টোটাল কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্টে যে নাইনটি যদি প্রোডাকশন ইউনিট মানে ম্যানুফ্যাকচার ইউনিট যদি পারফেক্ট হতে পারে যদি মানে আউট অফ টেন ল্যাক্স যদি ন লাখ নিরানব্বই হাজার নশো ছিয়ানব্বইটা প্রোডাক্ট যদি পারফেক্ট হয় চারটে যদি ডিফেক্ট হয় তাহলে সিক্স সিকমা অ্যাচিভ করা হচ্ছে এটা হচ্ছে সিক্স সিকমার একটা মানে বেসিক লেভেলের একটা অ্যাজামশন যে নাইনটি নাইন পয়েন্ট নাইন ইউনিটস একদম পারফেক্ট হবে এবং এটার পেছনে একটা হিস্টোরিক্যাল একটা ব্যাকগ্রাউন্ড রয়েছে টিকুইএম এর পেছনে কারণ এই টোটাল কনসেপ্টটা গ্রো করেছে জাপান এবং এর র্যাপিড বিস্তার হয়েছিল কিন্তু ওয়ার্ল্ড ওয়ার মানে যেখানে হিরোসিমা ও নাগাসাকি যখন এক্সপ্লোর করে ইউএসএ থেকে বিভিন্ন ধরনের অধ্যাপকরা কিন্তু পরবর্তীকালে যায় ইকোনমিস্টরা যায় ম্যানেজ ম্যানেজমেন্ট রিলেটেড সায়েন্সের সাথে যারা জড়িয়ে ছিল তারাও যায় তার মধ্যে এডওয়ার্ড ডেমিং জোসেফ জুরান এরাও কিন্তু যান জাপান যে হাউ জাপান হ্যাজ বিন এবল টু ডেভেলপ ইটস কিভাবে এটাকে ডেভেলপ করেছে কিভাবে হাউ হ্যাভ দে রিকভার দোজ ইঞ্জুরিস কিভাবে ইঞ্জুরিগুলোর থেকে তারা রিকভারি পেয়েছে এবং শুধু ফিনান্সিয়ালি নয় বিভিন্ন দিক থেকে কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রেও হাই ফাই লেভেলে নিয়ে আছে তো এই জায়গাতে সিক সিক মার্ট যে কনসেপ্ট যেটা আমরা এনটিএ নেটের জন্য আমাদের যেটা দরকার সেটা হচ্ছে ডিএমএআইসি যেটাকে আমরা বলে রাখি ডিফাইন মেজার অ্যানালাইজ ইম্প্রুভ অ্যান্ড কন্ট্রোল অর্থাৎ কোনো একটা সাইকেল যখন তৈরি হয় কোনো একটা জায়গায় যখন আমাদের প্রবলেমস থেকে যাই কোনো একটা জায়গাতে রিপিটেডলি যখন আমরা দেখছি যে থিওরিজ আর ফেলিং উই নিড প্র্যাকটিক্যাল ড্রিলস সেই জায়গাতে আমরা লক্ষ্য করে দেখছি যে উই আর মোর অর লেস হেল্পলেস আমরা সেখানে কিন্তু আমরা নিজেদেরকে খুঁজে পাচ্ছি না কোন জায়গায় আমরা যাব উই ক্যান নট মুভ টু এনি এনি ডিরেকশন এনি স্পেসিফিক ডিরেকশন তো এই জায়গাটাতে কিন্তু ম্যানেজমেন্ট কে কিভাবে আমরা ঠিক রাখবো তার যে বিভিন্ন যে ব্যবস্থাপনার যে থিওরির মধ্যে এটা একটা সায়েন্টিফিক অ্যাপ্রোচ যেটা আর কি আমাদের নর্মাল পবলিটি কার্ভকে ইনভলভ করছে প্লাস আমাদের এই ডিএমএআইসি এই অ্যাপ্রোচটাও কিন্তু এখান থেকে কিন্তু প্রশ্ন দেয় যে ডিএমএআইসি কিভাবে কোন কোন স্তরে কোনটা ইউজ হয় বা কি কিভাবে ডিএমএআইসি কে আমরা ব্যবহার করতে পারি বা এর সাথে সিক্স সিকমার সম্পর্ক নিয়ে কোনো একটা প্রশ্ন দিতে পারে তো এরকম ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট অ্যাজামশনস এই জায়গাটার থেকে তৈরি হবে যেটাকে আমরা সিক্স সিকমার ওই আমাদের নেটের সিলেবাসের মধ্যে আমরা দেখছি রয়েছে শুধু তাই নয় এই পোর্শন থেকে দুজনের ইয়েও রয়েছে যেরকম সি কে প্রহ্লাদ সি কে প্রহ্লাদের বিখ্যাত ইকোনমিস্ট ভারতীয় ইকোনমিস্ট তিনিও বড় ধরনের বিভিন্ন ধরনের যে পার ক্যাপিটাল ইনকামের যে ব্যাপারটা বা এটা কিভাবে মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিগুলো হেল্প করতে পারে কোন একটা জায়গার ডেমোগ্রাফি প্লাস তার কোন একটা জায়গার ফিনান্সিয়াল কন্ডিশন কিভাবে তার পভার্টিকে অ্যালিভিয়েট করতে পারে সেই জায়গাটা কিন্তু সি কে প্রহ্লাদ দেখিয়েছেন তার রিসার্চের মধ্যে যে ম্যাক্সিমাম ভাবে কিভাবে রিসোর্স কি ইউটিলাইজ করা যেতে পারে এবং ডেভেলপিং কান্ট্রিগুলো কিভাবে চেঞ্জ হচ্ছে তার ফিলোসফির মধ্যে কিন্তু এই জায়গাটা রয়েছে এবং যে আমরা নতুন নতুন টেকনিক গুলো দেখছি যেরকম থ্রি স্টেপ মডেল অফ চেঞ্জ পরবর্তী যে সাব ইউনিটে আমরা লক্ষ্য করছি মানে ঠিক জাস্ট টিপিএম এর পরে সেখানে কার্ট লুই তার ফিল্ড থিওরি হচ্ছে অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট সাইকোলজির মধ্যে যেটাকে অন্য একটা নামে জানি আমরা সেটা হচ্ছে গ্রুপ ডাইনামিক্স কার্ড লিউন এর থিওরি অত্যন্ত জটিল কারণ ওখানে ভেক্টরের যে ডেফিনেশন রয়েছে তারপরে কিভাবে একটা অর্গানিজম মুভ করছে একটা ভেক্টরের মধ্যে তার স্টিমুলেশন কেমন তার এনফোর্সমেন্ট কি তার কি আউটপুট হচ্ছে ইটস কমপ্লেক্স তো সেখানে কার্ড লুইন এর আগে ফিল্ড থিওরি বুঝতে হবে সাইকোলজি ডেফিনেশন অনুযায়ী বা সাইকোলজিক্যাল থিওরি বুঝতে হবে দেন আমরা থ্রি স্টেপ মডেল অফ চেঞ্জ কারণ সেম একজন সাইকোলজিস্ট তিনি এই স্টেপটা নিচ্ছেন তো এখানে তার কনসেপ্ট হচ্ছে যে আগে আনফ্রিজ রিফ্রিজ আনফ্রিজ চেঞ্জ অ্যান্ড রিফ্রিজ এই কনসেপ্টটা তিনি ডেভেলপ করলেন তিনি দেখাচ্ছেন যে হাউ টু চেঞ্জ এ সিস্টেম 
কিভাবে ওয়ার্কিং যে সিস্টেম গুলো যেরকম আমরা দেখতে পাচ্ছি এখন বিভিন্ন সেক্টরে ভ্যারিয়াস চেঞ্জেস এসছে এবং শুধু তাই নয় বিভিন্ন ধরনের হায়ার এডুকেশন ইউজিসি যে ধরনের চেঞ্জেস নিয়ে আসছে এখন কোন রকম ভাবে আইসিটি ইলিটারেট টিচার কে আমরা মান্যতা দিতে পারি না কারণ এখন একটা টিচার কে হ্যাজ টু প্লে ভ্যারিয়াস রোলস দে হ্যাভ টু মেনটেন ভ্যারিয়াস পারফরমেন্সেস দে হ্যাভ টু ওয়ার্ক ইন ডিফারেন্ট ক্যাপাসিটিস শুধু ক্লাস নিলেই হবে না শুধু পড়ালেই চলবে না সেখানে টাইপিং স্কিল আসতে হবে তাকে তাকে এক্সেল জানতে হবে ওয়ার্ড কিভাবে ইউজ করতে হয় জানতে হবে তাকে বেসিক ক্যালকুলেশন জানতে হবে তাকে সফটওয়্যার ইউজ করতে শিখতে হবে তাকে ইন্টারনেট সম্পর্কে রীতিমতন ধান ধারণা তার রাখতে হবে তো ডাইমেনশন চেঞ্জিং ইট ইস নট ফিক্সড ডাইনামিক কথাটার মানে হচ্ছে অলওয়েজ চেঞ্জিং এবং এই চেঞ্জ কিভাবে চেঞ্জ করবে সিস্টেমকে ইট ইস ভেরি মাছ হার্ড টু প্রেডিক্ট তো এই আনফ্রিজ কথাটার মধ্য দিয়ে আমরা দেখছি স্ক্রিনে যে এনসিওর দ্যাট এমপ্লয়িজ আর রেডি ফর চেঞ্জ তার এমপ্লয়িদের মধ্যে একটা স্ট্যাগনেশন চলে আসে এবং That is true for government employees also. And the other day, we have seen that there are many different government institutes, such as the best of the district, the best of the state, and the best of the state, and the government institutes. Why do they have to change the world? But whereas, the University of Delhi, we have seen that the government institutes are the best of the state, affiliated colleges are the first time colleges are directly funded and governed by the government of India. Second, there are various changes. And they have to accept it fully. I mean, if you are not a king or a king, then the mentality is not going to be a king. If you are not a king, you are not going to be a king. That's what you are going to do. So, if you are not going to be a king, the change is definitely incorporated in the system. And then, refrigerate it for some time and ensures that the change becomes permanent for some time. It may also take place within a few weeks, within a few months, within a few years, and it continues. So, AJ group dynamics, cut limited J main concept, three-step model of change. Eter mudde, eter mudde teke best kichu kichu poshno, bivinna bape highlighted area teke kintu amra face kuru. দেখ এখান থেকে কনসেপ্ট চলে এবং এটাকে পড়বার আগে আমি রিপিটেডলি বলবো যে আপনারা কার্ট লিউনের ফিল্ড থিওরি পড়বেন সাইকোলজি কারণ আমি বললাম যে এতটাই এক একটা মানে পিলার এমন এমন বেশ কিছু কমপ্লেক্স পিলার গুলোর সাথে অ্যাসোসিয়েটেড যেটা আমরা স্কিপ করতে পারি যেরকম সোশিওলজি অফ এডুকেশন তারপরে সাইকোলজি অফ এডুকেশন তারপরে ইনক্লুসিভ এডুকেশন তারপরে রিসার্চ মেথোডোলজি অত্যন্ত ভাবে ইম্পর্টেন্ট পিলার এবং এগুলোর মধ্যে কোনো না কোনো আপনারা ঘুরে ফিরে দেখবেন যে বিভিন্ন বিভিন্ন ভাবে ডাইমেনশন এগুলোর সাথে জুড়িয়ে আছে কোনো না কোনো জায়গায় অ্যাসোসিয়েট এবং বিভিন্ন ভাবে যেরকম আমি বললাম হিস্টোরিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ডে যে জাপানে হিরোসিমা ও নাগাসাকির যে বড় ধরনের এক্সপ্লোজন হয়েছিল তারপরে জোসেফ জুরান এডওয়ার্ড ডেমিং এবং আরো অনেকেই গেছিল ওয়াল্টার শিওয়ার্ড ইনারা যাওয়ার পর যে যে থিওরিস গুলোকে ইনারা দেখেছেন যে জাপান পর্যন্ত পোকাইও মানে মিস্টেক প্রুফি জাস্ট ইন টাইম এবং বিভিন্ন ধরনের শুধু তাই নয় আরো নতুন নতুন ধরনের টেকনিক এরা নিয়ে এসেছে এদের ম্যানেজমেন্ট সায়েন্স মানে হ্যাজ বিন প্রো অ্যাক্টিভ টু অ্যাডপ্ট দোজ নিউ রুলস তো তার মধ্যে এই জেআইটি বা এই পোকা ইয়োগ যেটা বললাম মিস্টেক প্রুফি এগুলো কিন্তু অতিরিক্ত মাত্রায় এরা সাকসেসফুলি এক্সিকিউট করে সামনের দিকে এগিয়ে গেছে কেন কেন কি এরা এদের যে বড় বড় কোম্পানি গুলো যেমন মোটোরোলা তারপরে টয়টা রেভলিউশন অনেক অনেক বড় বড় ধরনের যারা আর কি এমডি ছিল যারা বড় বড় ধরনের বিভিন্ন জায়গাতে যারা বড় বড় ধরনের বিজনেস করছে জাপান তারা কিন্তু এগুলোকে অ্যাডপ্ট করেছে ভার্বেটিন মানে হুবু তারা তুলেছে এবং জাস্ট ইন টাইম এটা একটা ইনভেন্টারি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম যেটা আর কি র মেটেরিয়াল এবং লেবার দুটোকে কিন্তু ওয়েস্টেজ থেকে বাঁচাচ্ছে ইট অলসো ইম্প্রুভস ইনডাইরেক্টলি ন্যাশনাল ফিনান্সিয়াল সিস্টেম কেন কি কারণ দুটোই যদি ওয়েস্ট হয়েছে ফিজিক্যাল লেবার মানে অ্যাক্টিভিটি যদি নষ্ট হয়েছে প্লাস যদি এক্সপেন্ডিচার হয়ে গেছে তাহলে ডেফিনেটলি সেখানে একটা ডেফিসিয়েন্সি তৈরি হবে ফিনান্স ফিজিক্যাল ইয়ারে কোনো একটা ফিনান্সিয়াল একটা গ্যাপ তৈরি করবে প্রচন্ড পরিমাণে এবং 
ফর এক্সাম্পল অ্যাডভান্টেজেস গুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে রিডিউসেস কস্ট অন স্টোরিং র মেটেরিয়ালস ইনভেন্টরি মানে হচ্ছে কোন একটা ওয়্যার হাউস সেই ওয়্যার হাউস এর মধ্যে আমি কত জিনিস স্টক করব স্টক করার পর সেই কত জিনিস ড্যামেজ হয়ে যাবে বা মানে আমার প্রোডাকশন ডিমান্ড সেরকম নেই কিন্তু আমার যে যোগান অর্থাৎ যে আমার স্টক অত্যন্ত বেশি সে ক্ষেত্রে ওয়েস্টেজ হলে একটা যে সাইকেল থাকে একটা যে চেন থাকে সেই চেনটা কিন্তু ড্যামেজ হয়ে যায় এবং যেরকম আমরা দেখলাম যে এখানে এর করতে করতে অনেক কটা পয়েন্টস আমরা দেখতে পাচ্ছি যে হেল্পস ইন শর্ট আর প্রোডাকশন রানস এলিমিনেটস ওয়েস্টেজ ইন টার্মস অফ টাইম ইনভেন্টরি অ্যান্ড ট্রান্সপোর্টেশন ঠিক জাস্ট ইন টাইমের এদের বেশ কিছু ডিসঅ্যাডভান্টেজও থাকে কিন্তু আমাদের আমরা নেটের পরীক্ষার ক্ষেত্রে অ্যাডভান্টেজেস গুলোকে হাইলাইট করে দেবো কারণ এই টেকনিক গুলো অ্যাপ্লাই করা হয়েছিল ম্যানেজমেন্টের একটা সি চেঞ্জ অ্যাডপ্ট করবার জন্য ম্যানেজমেন্টের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের যে পরিকল্পনাগুলো হুটহাট করে নেওয়া হয়েছিল তার একটা রেভলিউশন কিন্তু জাপান দেখিয়েছে গোটা বিশ্ব তো এই জায়গাতে আমাদেরকে যে যে হাইলাইটেড জায়গাগুলো আমি বললাম আমার যে আজকে টোটাল ডিসকাশনের মধ্যে যেগুলো যেগুলো আমি ডিসকাস করলাম সেই জায়গাগুলোকে কিন্তু আপনাদেরকে মোর অর বা লেস মোর অর লেস যেটা পারবেন সেই জায়গাগুলোকে দেখে যেতে হবে যদি আপনারা কভার আপ না করতে পারেন এন্টায়ার জায়গাটা যদি এন্টায়ার জায়গাটাকে এন্টায়ার এডুকেশনাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন থিওরি যদি কভার আপ না করতে পারেন তাহলে আপনার মনে হচ্ছে যে অন্যান্য জায়গাগুলো আপনার ক্ষেত্রে সুটেবল বা অন্যান্য জায়গাতে আপনি পারদর্শী কিন্তু এই জায়গাগুলো আপনি আপনারা স্কিপ করবেন না কারণ এই জায়গাগুলোর একটা বেসিক ধারণা তৈরি করবেন ব্রেনের মধ্যে এবং যখনই কোনো প্রশ্ন দেখবেন এই জায়গা থেকে কনসেপচুয়াল প্রশ্ন দেওয়া হচ্ছে তখন ডেফিনেটলি আনসার করতে পারবেন কারণ এখন এটা বলা অত্যন্ত একটা রং কনসেপ্ট যে আপনি হু হু কোয়েশ্চেন কমন পাবেন গন আর দোস ডেস কম্পিটিশন ইজ হাই ইউ হ্যাভ টু বি স্মার্ট এখন আপনাকে যেটা করতে পারেন আপনি যাই নেন না কেন সেটা কিন্তু অ্যাবসলিউট নয় সবটাই রিলেটিভ এই ব্যাপারটা বুঝতে হবে আগে আপনি এবং নট আ সিঙ্গেল ইনস্টিটিউট ক্যান অ্যাজিওর ইউ দ্যাট ইউ আর গোয়িং টু ক্র্যাক এনি এক্সাম উইথ দ্যাট মাচ কনফিডেন্স এটা বলা অত্যন্ত বাজে হোয়াট দে ক্যান ডু আর হোয়াট উই ক্যান ডু উইথ অল অফ ইউ একটা কি না একটা সার্টেন গাইডেন্স যেটা হয়তো একটা ফ্রুটফুল আপনার জার্নিকে সম্পন্ন করতে সাহায্য করে আপনি বুঝতে পারবেন বিভিন্ন ধরনের প্র্যাকটিস করতে করতে বা থিওরিস গুলো পড়তে পড়তে একটা আপনার মধ্যে ডেফিনেটলি ইম্প্যাক্ট তৈরি হবে কগনেটিভ লেভেল যেটা আপনি করার পরে যখন এক্সাম দিতে যাবেন আইদার এ সিটি হোক বা আপনি নেট দিতে যাচ্ছেন সেই জায়গাগুলোতে আপনি কিন্তু গিয়ে কমফোর্ট ফিল করবেন অনেক ফার বেটার ফিল করবেন মানে আগে যে পরিস্থিতিটা ছিল আপনার তার থেকে আপনি মনে করবেন যে না আমি থিওরিটিক্যালি এই জায়গাগুলো পড়ে এসছি বা এই জায়গাগুলো আমি জানি কমসে কম সেই জায়গা থেকে কনসেপচুয়াল প্রশ্ন তুললে আপনি আনসার করতে পারেন এবং এর পাশাপাশি যে আমরা বলি যে একদম পুরো রিকল বেস্ট প্রশ্ন যেটা সংখ্যাটা যদি নেট কমিয়ে দিয়েছে সেই রিকল বেস্ট প্রশ্ন থাকলে সেগুলো আপনাদেরকে কিছু কিছু ক্ষেত্রে থিওরি বেশ কিছু জায়গা থাকতে সেই জায়গাগুলোকে একটু দেখে যেতে হবে রিকল বেস্ট প্রশ্নের জন্য যদি বা ম্যানেজমেন্ট সায়েন্সে ম্যাক্সিমামটাই যা ট্রেন্ড আছে সেখানে অ্যাপ্লাইড কোয়েশ্চেনের সংখ্যাটা এখন বেড়ে গেছে কেন কি কারণ এখন এমসিকিউতে অ্যাপ্লাইড কোয়েশ্চেন এই কারণে দেওয়া হচ্ছে কারণ কি রিকল বেস্টে অনেক পারফেক্ট আনসার হয়ে যাওয়ার কারণে কারণ যদি রিকল পাওয়ার বেশি থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে এক্সট্রা প্রায়োরিটি পেতে পারে কিন্তু অ্যাপ্লাইড কোয়েশ্চেনটা একটা ব্রেন স্টর্মিং একটা সিস্টেমকে তুলে ধর সামহাও চেক করা হচ্ছে যে আপনার কতটা অ্যাপটিউড এতদিন ধরে আপনি একটা সাবজেক্ট করছেন তো এই কনফিডেন্স এবং এই ট্রাস্ট আপনাকে রাখতে হবে এবং যে আজকে টোটাল যে সামান্য একটা যে প্রচেষ্টা আমরা করেছি বিএসএসি এর তরফ থেকে যে একটা এই বিভিন্ন জায়গায় অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ যে থিওরিস গুলোকে অল্প অল্প করে আমরা দেখলাম ভিজুয়ালস এর মধ্য দিয়ে যে কোনটার থেকে কি কি ইম্পর্টেন্ট বা কিভাবে কোনটা কি পড়বেন আগামী দিনে আপনাদেরকে এটা ডেফিনেটলি কিছু হলে সাহায্য করবে কেন কি কারণ এই জায়গাতে কোন ধরনের বাইলিঙ্গুয়াল বিশেষ করে যারা হিন্দিতে পরীক্ষা দিচ্ছে তাদের তো কিছু কিছু পার্সেন্টেজ বই পাবেন কিছু পার্সেন্টেজ নট অল ম্যাক্সিমামটাই এই বইগুলো হচ্ছে এই হেনরি যেরকম লুথার লুথার গালিক হেনরি ফেওয়াল তারপরে মায়ো এদের নিজস্ব লেখা বই আছে সেই সব বইগুলোর মধ্যে এই কিছু কিছু থিওরিস একসাথে আপনি সবকটা থিওরিস পাবেন না কেটে কেটে কিছু কিছু থিওরি পাবে তারপরে আরো অনেক ইন্টারন্যাশনাল পাবলিশার্স রয়েছে তার মধ্যে পিয়ার্সেন আছে পিয়ার্সেন ইন্ডিয়া 
তাদেরও বেশ কিছু ম্যানেজমেন্ট আপনি থিওরিস পাবেন এবং বললাম যেহেতু এটা কমার্শিয়াল সাইট বেশ কিছু কমার্সের যারা এনকম করেছে বা বিকম করেছে তাদের থেকেও আপনি এই হেল্প পেতে পারেন সেখানেও কিছু থিওরিস করেসপন্ড করে কিছু থিওরিস রয়েছে সিমিল তো এই জায়গাগুলো আপনাদেরকে মাথার মধ্যে রাখতে হয় এবং যে মেন বিষয়বস্তু যতটা আর কি আমরা দেখলাম কভার আপ করতে পারলাম সেই জায়গাগুলো কিন্তু আপনাদেরকে একটা মোটামুটি ভাবে অ্যাপারেন্টলি প্রিপেয়ার হয়ে যেত আর এবারে আমি অমিত দাকে রিকোয়েস্ট করবো অমিত দা আমাদের প্রায় যা যা ইয়ে ছিল ভিজুয়ালস ছিল পিপিটির মধ্য দিয়ে সেগুলো আমরা দেখেছি স্টুডেন্টসদেরকে আরো যদি কোনো বক্তব্য থাকে ইন্ডিভিজুয়াল আপনারা বলতে পারেন প্রচুর বই আছে যেরকম দেখবেন ফ্লিপকার্ট বা আমাজনে আপনি পেয়েই যাবেন প্রায় আর এস গুপ্তা বা আর গুপ্তার বই পাবেন আরিয়ান পাবেন কত কি বই রয়েছে ইভেন আমি বাংলাতেও দেখলাম ইআরডিসির কত বইপত্র রয়েছে কিন্তু সিলেবাস স্পেসিফিক কিছু জিনিস আপনাকে পড়তে হবে ঠিক আছে সিলেবাস স্পেসিফিক কিছু জিনিস পড়তে হবে এবং এটা এটাও বলছি যে দরকার হলে আপনারা এমএই এডুকেশনের কিছু বই পাবেন ইগনুর ই জ্ঞান কোর্স পোর্টালে সেখান থেকে সেগুলো কনসাল্ট করুন সেগুলো দেখুন তো সেই স্ট্যান্ডার্ড বইগুলো কিন্তু আপনাদের হেল্প করবে কারণ এটা মাথায় রাখবেন যত ইজি আপনি করছেন আপনার প্ল্যাটফর্মটাকে তত টাফ আপনি ইনভাইট করছেন আপনার কাট অফ এটা হচ্ছে মেন মেন অবস্থা বর্তমান স্থিতি যত ইজি আপনি ভাববেন তত টাফ হতে থাকবে সেই কাট অফটা আপনার জন্য তো আমার বক্তব্য আমি যেটা ফিল করেছি আপনারা ইকটু সিলেবাস যেটা থাকে সেটাকে কনসাল্ট করুন অনেক ধরনের প্ল্যাটফর্ম রয়ে গেছে এখন ম্যাসিভ ওপেন অনলাইন কোর্সেস এর যুগে মুখ হওয়ার কারণে অনেক ইউনিভার্সিটি তারা তাদের বিভিন্ন ধরনের মেটেরিয়ালস তারা আপলোড করে ওয়েবসাইটে সেইগুলো দেখুন ঠিক আছে সেগুলো কনসাল্ট করুন এবং যে নোটস গুলো করছেন সেই নোটস গুলোকে হাইলাইট করুন একটা একটা কোন একটা কপির মধ্যে আপনারা জাস্ট জাস্ট যেগুলো ইম্পর্টেন্ট যেগুলো আপনার মনে হচ্ছে যেখান থেকে প্রশ্ন তুলবেই তুলবে সেই জায়গাগুলোকে আপনারা সংক্ষিপ্ত আকারে লিখে রাখুন খাতাতে তাহলে আপনার রাইটিং প্র্যাকটিসও থাকবে আপনার যে একটা রিকলিং ব্যাপার সেটাও কাজ করবে সাথে সাথে আপনার একটা সুবিধাও হয়ে যাবে এক্সাম দিতে যাওয়ার আগে ঠিক আছে আশা করছি আপনার প্রশ্নের আমি উত্তর দিতে পেরেছি হ্যাঁ স্যার থ্যাংক ইউ আচ্ছা আর কার কারো কোন প্রশ্ন আছে যদি থাকে সরাসরি স্যারের সাথে কথা বলে নিতে পারেন যদি যে কোনো প্রশ্ন থাকে আজকের বিষয়ে আশা করি আর কারোর কোন প্রশ্ন নেই আজকের ক্লাসটা এ পর্যন্তই আবার আগামী সপ্তাহে আপনাদের সঙ্গে পেপার টু এর ফ্রি ক্লাস নিয়ে আমরা হাজির হব এবং আজকের ক্লাসের রেকর্ডেড ভিডিও এবং স্টাডি মেটেরিয়াল আপনারা বিএসএসিআই ডিজিটাল লার্নিং অ্যাপে পেয়ে যাবেন আগামীকাল সকাল এগারোটা থেকে বারোটার মধ্যে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ বিধান স্যারকে এবং থ্যাংক ইউ সকলকে একটা জাস্ট প্রচেষ্টা করলাম আমরা আমাদের স্টুডেন্টসদেরকে দেখালাম মানে যে চেষ্টা করলাম আমাদের বিএসএসিআর